，各位回到 Star C So Channel 的朋友们，大家好！感谢大家一直以来对频道的支持和鼓励。这个星期我们要一起来看的这个占卜主题啊，叫你在他心中很特别。嗯，为什么我们要看这一个主题呢？因为最近啊，就当下的星天象迎来了一个。日月食和水星逆行的前奏啊，感觉有很多朋友被逆到，或者说有很多我们意想不到的事件啊和情绪会重新爆发在我们的生活当中。那我们的生活呢，跟这个宇宙一样啊，本来就是一个圆，是一个来回轮回的圆形。因此，我们要在今天的占卜当中帮大家、啊、借用当下这一个能量来看一下，你在谁的心中很特别，这个原因是什么？那你们的连接是怎么样的？未来又会怎样呢？希望可以帮助到点开这一则视频的朋友们。最重要的呢，就是希望通过视频，通过我们的占卜，帮大家在灵性上进行一个呼吸的调节。那有可能每天我们都会啊，因为我们是一个生物体，每天我们都会呼出二氧化碳，吸来氧气来维持我们整个生命的运作和运行。那在灵性上，我们有可能也需要 release 一下自己当下的能量，去来呼一口新鲜的空气了。那最近这个时间段之内，也希望大家可以调节一下自己的情绪。不管有什么样的事件发生，不管你们的情绪出现了怎样的问题，不管我们是不是会有很多疑问和困惑，那宇宙都把一切安排的好好的，把我们也保护的好好的。祝福大家在日常的生活当中可以处理好我们所有的课题，可以平安喜乐。好的。下面呢，让我们一起来开始选牌。那同样选牌开始之前，我们一起来聆听一下宇宙的声音，然后调节一下我们的能量，做一个简短的冥想和净化的仪式。这个仪式其实就是在聆听这个声音啊。大家可以在安静的环境下呀，闭上眼睛啊，或者想象一下你和宇宙之间连接这一个天线，连接这一个光束。嗯。好，大家调整呼吸也放松，我们一起来聆听一下宇宙的声音宇宙无时无刻不在我们的身边，包容着我们和爱着我们。我们每个人都不是孤单的。感恩大家，也感恩宇宙。好，下面呢，我们一起来开始今天的选牌。那大家平静了一下，可以来看一下眼前这三张神谕卡了。那今天呢，我们选择神谕卡的颜色比较素一点，但是大家也同样可以凭借它的位置、它的光芒来进行选择，从左到右是一二三的三副组牌。同样啊，如果在对于选择组牌和位置这个 channeling 比较困难的朋友，会犹豫啊，或者当下会有一些，呃，就是说比较。纷乱的能量，然后阻止了你们的选择。我们可以跟下方的这个参照的天然石来进行连接。我帮大家把参天然石拿进一些，供大家来进行感应。好，那我们在这边第一副组牌的天然石是，应我们当下的天象啊，我们选择天然石是白月光。好，白色月光石，它当中是有一些透明的。对，也有一些这种闪光在当中，白月光。好，我们中间的一副组牌参照的天然石是雪花石。这个天然石的渐变色非常美啊，那当中很像是这个雪花的雪绒花的形状。好，这是中间的一副组牌，雪花石。好，我们这边第三副组牌的参照天然石是黑曜石。好，好，把
白色、雪花色和黑色。哪一副组牌是第一眼被大家注意到的呢？哪一副组牌又是连接到大家能量的呢？根据你的第一直觉就没错了。那选好的朋友们，就让我们才进入今天的抽牌和赌牌吧。好了，选到第一副组牌的朋友们，我们的神谕卡抽好了，让我们一起来看今天的主题。你在他心中很特别，嗯，在这一个主题啊，这一期占卜当中会帮大家抽牌来看一下，这个认为你很特别的人是谁。嗯，他心中的你是怎样的？那这个特别的原因是什么？我们也会看一下你们的连接和宇宙的指引是什么样的。当然了，这是一个 general reading， 是一个大众占卜啊。大家有可能会在这个卡牌当中看见一个镜像的效果，也就是自己的能量。但不管如何呢，希望大家，呃，在这个大众的占卜和分析当中去选择截取到那个属于你的讯息，属于你的疗愈就可以了。嗯。正好呢，在这期占卜录制的当下，我们要借用这个水星逆行和日月食的一个能量啊，然后我会感觉到整个的能量会比较重，就是你们的情感的流动是比较嗯，就是比较密的，或者说你们这一个情感的这个漩涡应该是在波涛汹涌中啊，嗯，在我们看不见的地方，其他的维度当中，好吗？那我们一起来看一下今天抽到的这一个指引牌吧，嗯，白月光石这一组牌的朋友啊，你们抽到的是。女神 e s t a r 嗯，这是古巴比伦神话当中的啊，女战神，性爱女神。她呢是这个月亮的女儿，她是月神的女儿啊。我很明显的感觉到这副牌的朋友，你是这个人心目当中的白月光，而且你是这一种让他心中感觉到会有一种难以挑战的、难以控制的危险和吸引力的感觉。这个吸引力是很原始的，它来自于。气场上的、气质上的，也有这个 sexual、physically， 你们的身体上的吸引。他会觉得你在他眼中是比较绝美的这种类型的。这个美，它不只是外表上的。虽然说这这当中也有精心的美，但很多时候我觉得他的眼中，你的整个人是有一层光晕的，你是有一层柔光在他眼中的。他有可能呢，看过你曾经，比如说。披荆斩棘、穿越困难的一面，他有可能看过你在人生当中进行了某一种跨越，而你呢，对于他来讲是比较高频率的存在。那很多时候，你有自己的野心，你有自己的方向感，以及你是一个有权利、有权利感的人啊，不能说你只是有权利，你有一种权威感，所以呢，他会奉你为自己的这个伊斯坦女神。在他的世界当中，有可能啊，经历过你这样的人的机会并不多。还有就是。有的时候，他在比如说是事业当中，或者说去寻找自我的过程当中认识了你，他也会啊感觉到你的这一层坚强，你的这一层强悍的能量会传递给他，让他真正的相信这个世界上是有美好存在的。我觉得很多朋友在这一组里边让我感觉到啊，你在他眼中是那种眼神很坚定的。呃，会有那种就是有别于我们这个 divine feminine 啊，神圣女性的能量。当然，你身上也有这个神圣女性，又或者神圣男性能量。男生朋友来看这一组也是一样的。但很多时候，他其实在你身上感受到的是一种，对，要去复战的这种勇气、精神，对，要去战场的勇气和精神。对，这是一种坚强，这是一种灵灵性上或者说灵魂上，你给予他的这种能量和力量。你是无畏无惧的，而且你身上这种能量很容易会让人感受到啊，你会是一个在全身上下都散发出一种你理解自己想要什么，理解自己往哪里去走，不会为了其他人而动摇和摇摆。哪怕你的情感和生活里边有过艰辛的、伤心的过往，但是你绝对不会让他左右你的人生。因此，在他的生活当中，你很像是他的这颗北极星。经常呢，在你的头上会有这个闪耀的星光点点的一个能量，他会觉得你是一个灯塔啦，总是会想要去看看你在做什么，你在想什么，在这样的情况之下你会怎么样。所以我觉得这副组牌的朋友，其实你给予他了很多你意想不到的影响，这种影响有可能是其他人给予不了他的。那第二张牌，我们今天看到的是。这是一套雷诺曼的神谕卡，其实这是一套雷诺曼卡了，但它的这个 size 比较大，嗯
，是新入手，所以说我们有也拿它来成当成我们今天的指引牌。我们今天抽到一张 snake 蛇。不得不说啊，在我们非常传统的雷诺曼体系当中，蛇代表了欺骗、不忠，或者说对于情感，它有自己的谋划、盘算，又或者说是间接的啊，或者是一种警告和警示。但在这套神谕卡当中，我们可以看到啊，一个教士，他手上拿着一条蛇，而这个蛇，他给他也给予蛇的能量，其实是尊敬的，其实是，嗯，保护的，或者说他其实是跟蛇在进行一个连接的。所以这张牌反而会代表了蛇给予我们阳性的良好的一面，就是智慧和优雅。你给他感觉很有神秘感，你很有智慧，而且你不会轻易去吐露你的想法。你有自己一个坚决的目标，就会去实行。你们的感情里边有可能充满过抓嘛，比如说充满了就是说，嗯、呃，起承转合的这种。情节，还有一部分朋友，如果有可能这一段关系当中有过欺骗，关于你的，关于他的，或者说你们两个人没有办法把你们的感情晒在太阳底下，他会很多时候想要去退避你，因为他会觉得爱上你是一件比较危险的事情，你既吸引他，也有可能让他感觉到有这种受伤的，或者说支离破碎的可能性。再者就是在你们的关系当中，有可能也存在了一些这个。时间呢，或者说能量上面的一个不均衡，让你们没有办法非常真诚来面对彼此。那我觉得在这个人的心目当中，你是他很想得到的人，但是他同时也会觉得啊，你这一个人有的时候会让他看到很多人生当中他需要去突破的层面，包括是负面的，所以他不会只把征服你和征和拥有这段感情当成他唯一的一个标准，有很多时候他会希望自己能够像你一样，或者说可以有同样的一个 web 一个震动。一个能量跟你匹敌，还有就是他有可能会很害怕受到你的一个特别强烈的左右和撼动，有可能你在撼动他的价值观念，你在撼动他对于一件事情的理解，还有就是他其实并不是，嗯。我觉得他并不是，如果他有一些言不由衷和欺骗，他并不是故意要对你欺骗的，因为我觉得你的眼神给他一种坚定和看和穿透一切的这种能量啊，男生女生都是一样的，他其实会觉得自己在你面前其实很难以真正的去用任何的方式左右到你的人生或者左右到你的一个意识和判断，他很希望把自己包装的更加精美，但这种能量也是因为他希望能够。在你的人生当中留下一些什么，不管是好的还是坏的，你有可能一部分的朋友想到的是坏的，等等都是有可能的。但是在我们的这个三维世界当中，有可能有好坏、高低、轻重的一个区别。在其他维度当中，这个嗯、呃、规则往往会被改变的非常彻底，有可能是我们用逻辑无法理解的，也包括这个宇宙的一层逻辑。所以我觉得在这个人的眼中，其实你也是一个。会让他想要去一探究竟的人，让他一探究竟，包括了在你的身上，在这个三维世界里边，也包括在灵性的层面，你有启迪到他，对，因为我们说啊，这个亚当和夏娃在，嗯，对，在蛇或者说在莉莉丝或者说某某一位神神的一个怂恿之下，他们会选择吃这个知善恶果实，那蛇它也给人一种智慧的启迪的一个能量。我觉得你有给他起到智慧啊，你有让他感觉到他自己需要懂得更多，走得更远。对，有很多人，你有可能是他的初恋或他的第一次 cross 心动。再者就是有可能他无法得到你啊，这是我感觉到的。嗯，我们抽一下塔罗牌啊，我们先抽一下看看这个人是谁啊。大家有可能一部分的朋友会马上的第一眼。认认识出、辨别出这个人是谁，有的朋友有可能会有一点，嗯，这个人是谁？云里雾里。那我们一起来洗牌看一下啊，这个人他是谁 ？OK， the h e r o p h a n t 他是一个教皇，嗯，我们要看他的能量，所以这个人的能量产生的是一个教皇牌。我们把牌卡移动一下，我把这个女神放在这边，好。Eight of Swords， 这个人会被礼教所左右，然后所绑架，不能说绑架，他其实是一个很难放放下一些
，就很难放得开的人。那在人生当中，他有可能有自己的位置，或者说他有自己要遵循的原则。对，有可能他会是一个，就是在事业当中啊，在人生当中，知道自己要往哪里去去去走，甚至他是一个很有权威的人，而且他有自己的一套很高的教大道德标准和体系，所以他是一个很难让自己从这当中。解脱困境，很多时候他会自己把自己给蒙蒙蔽住。比如说，他只相信三 D 世界的，他只相信，因为所以，对他只相信他的这个科学的道理。还有一部分的朋友，我觉得啊，这个人他其实会因为自己所受的教育，他所存在的原生家庭的环境，以及周围人给他的目光，他要背负的责任呢，难以去让自己在感情里边真正的去做自己。那很多的时候，我觉得他其实处在一个让自己会。感受到很多，呃，压力和责任感的状态之内，然后这个人他会让你感觉到一本正经的 ，Ace of Swords， 他能量终于出现了。我今天感觉洗牌的时候他蛮卡的，这个人他会把自己的很多情绪和情感藏得蛮深的，而且这个人他是一个。非常注重理性的人，如果他因为理性去选择什么，或者说他因为理性不去选择爱情，那很明显啊，他自己有自己非常需要去坚守的，或者说有他自己的这个使命和任务。那这个人，我觉得他就是做，比如说法律相关呐、啊，或者说他是这个在一个公司和群体当中跟教职相关的，或者说。他是一个人的精神导师等等，他有这样的一个元素啊，他希望自己能够有超越年龄的成熟，并且他也一直在负担着这一种超越年龄的成熟和智慧。这个人很聪明，然后这个人也是一个，可以说他有名誉，他比较风光，或者说他不会为了自己的生活里边的很多，比如说三 D 世界里边的这个金钱财富以及事业方面所困困扰，但很多时候我觉得哇。Justice， 他是个法官吗？或者说他是一个律师吗？他是一个老师吗？总之，他这个人一本正经的坐在这个宝座上啊，嗯，他不会为这个困扰，因为这个人他有自己的一片事业，一片责任。但我觉得啊，他把自己的情感这件事情埋得太深了。我们看到的 h a n g i t Man， 他为了自己所要去经营的事情，对，付出了一切。我们可以看到这张的 h a n g i t Man 上面有一条蛇。一部分的朋友啊，大家不要怕，不要怕蛇，不要怕两栖动物啊，这个是一个 sign， 它是一个符号，它是一个标志。我觉得这个人他其实有被你所感染，被有被你所所启发和启动，包括他的灵性和跟跟你之间的连接，以及他跟宇宙的感知。对他这个人不是没有感知，但他有自己非常强的一套理论体系，有可能他是在这个方向上有去学习，或者说他有去精修，甚至他有去带动某一个组织。一部分的人他有宗教信仰，或者说他是一个家庭当中有宗教信仰的人，所以他很虔诚。好，我们再继续看一下啊 ，King of Cups in Reverse and Eight of Cups。他会把自己的感情锁得很深很紧，还有就是他不会轻易去表达自己，言语上的、行动上的都无法表达。所以这当中我们所看到的啊，这并不完完完全全是一个暗恋的元素，以及这并不完完全全是一个在感情当中只是在逃避的元素。他做过选择的 ，ten of wands， 他要去选择负担他的家庭事业，他要去选择去负担他自己要负担的呃任务。我觉得这个人如果跟你之间存在着三角关系，他的选择一定是，呃，忧郁，就是就对很多人都好的，他会觉得哇，我要为了这些人去奉献自己啊、呃，我要为了我要去遵循的这个原则，我要去追寻遵循的梦想，我要去奉献自己。所以我觉得你们两个人有可能在这个能量当中已经隔开很久了，又或者说他就是你的另一半，这是非常极端的能量，因为这个人一旦选择，他很难放弃，而且他一旦选择了，就会奉行到底。这个是他的任务，我觉得这个人的心中曾经有过爱，很多的爱，而且他的爱是偏水向的，但是他用城墙把自己的这个水给。给保护和封存了起来，在他心里边其实有一块谁都动不了，谁也不知道。还有就是他其实有很强的一个责任感，他有一个使命感，他有一种。使命必达的感觉，所以让我觉得啊，他的手上总是拿着这个 Ace of Swords 一根宝剑，再者就是他的手上会拿着一根，对
，代表着跟神连接的权杖。那很多时候让我觉得，他会放下这个这个 cup， 这 cup 如果代表的是情感，代表的是他在人生当中应该去给自己的那个，对，给自己那一个空间去寻找他的人生，去承诺他的爱情等等，他很难，因为他把这个我觉得是放下的。所以我觉得啊，这个认为你很重要的人，很明显，他存在在你的生活当中，甚至当下他也存在在你的生活里边，或者说你们的连接哪怕很稀薄了，他会觉得你很像是启发他去爱的那一个，对，知善恶果树上边的这个蛇之女神啊，因为其实我觉得这个女神的形象让我感觉到，你会让他突然感觉到什么是爱，什么是诱惑，然后你有可能是一个相相较于他。另外一个极端的体系，比如说你在人生里边是一个敢爱又敢恨，而且你会追求自己去保护自己要去追寻的东西，你有很强的一个母性的能量，但这种能量并不是你会无条件的去滋养，你是有条件的，你是会给自己很多力量去追寻你想要的，因此你是一个会淋漓尽致的体验这个三 D 世界的人，嗯。在他心里边啊，一部分的他会把对你的爱当成洪水猛兽，一部分的他其实是在去感受跟你连接的同时，也在去唤醒自己灵性当中、灵魂当中、他身体当中，就是说没有苏醒的那一部分。那我们今天抽到这套 Earth Magic， 抽到一张 Dream Time， 对，很多次我们会遇见这张卡牌啊，就是在。比如说，澳洲的土著们的心中，就是来创造这个世界的神，他有一支魔笛啊，吹响这个魔笛，就是一声很长很长的巨响，这个世间的万物就会就是喷涌而出啊，形成了天空大地，形成了星球，形成了自然的万物，也包括我们。这个人会感觉到跟你之间的连接是跟造物主一的连接一样的，所以你们两个的。联动有可能就是在那个伊甸园当中，你们的联动啊，不能说你们两个人就是就是亚当和夏娃两个，你们两个人其实是在被创造之初，两颗一起来到这个世间的灵魂，而且你们的灵魂都是非常老的灵魂，你们跟宇宙，你们跟神，就是古老的神的连接是非常非常的强的。那神呢，在其他的维度，他们有别于我们的存在。同时，它跟我们的连接也是连着我们生命的存在，所以它其实一旦想到自己的根源，一旦去挖到啊我是谁，我要去哪里，它就会想到你，因为你会让他感觉到自己还在活着，自己在呼吸，而不是我只是一个要奉献自己去履行自己职责和使命的人。这个人有把自己的爱藏得很深，但他也会在梦中经常的梦见你。有可能跟你有很多奇妙的旅程、奇妙的经历，还有就是他梦中你的样子一直都是美好、若即若离，还有就是充满了性方面的一个吸引力的，这个跟他平时在生活当中的面相一点都不相同。我觉得其实你有启发到他，让他有可能去挖掘自己灵性更深的一层的认知，但是他在这个三 D 体系当中是不会往出迈一步的，这是我感觉到他的一个能量啊。对于他来讲，为什么你很特别？我觉得这副牌的朋友，你特别的原因就是，你是一个比他更有生命力的存在，你比他更加敢爱敢恨，敢爱敢爱敢恨。<笑> Sorry， 你比他更加敢去面对自己的情绪，理解自己的欲望，理解自己对待这个宇宙的认知，而且你是一个敢去追逐的人。所以他心中你的美是强悍的美，你是女战神一般的美，或者说你是，如果是男生的话，我觉得你是一个教皇一般的尊庄严的形象在对方的眼中。好，如果是男生来看这道牌，那我们就分析啊，其实对方眼中你的特别源于你自己的优质，有很多比较优质的男生选到这一组，有可能你们会觉得哇，我还没有优质到那个程度，但是在他眼中，其实你有你的优点。再者就是，他很承认你的实力，也承认你的智慧的同时，他会感觉到啊，你好像在紧紧的去封存着什么，对你好像把自己的所谓的情爱欲望，还有就是对这个世界，比如说你跟原生家庭的连接，你跟
母性，不是不管你是哪一个 gender 啊，就是你跟你自己源头的这个连接，好像在被你切断，你很害怕去面对这一点，所以他很希望带你去体验和了解到这个世界更深层的一些东西，在他眼中，他想要去。包容你和保护你的，或者他想要去启动你和启发你，他知道你的身上并不是没有这一个马达，你并不是那种我就是不温不火的，一潭深深的水啊，不能说是一潭湖水，还是说你是不温不火的，你的运行速度和流动速度非常平静的海洋，他希望能够在你的身上看到惊涛骇浪的东西，这是你掩盖已久的情绪，而且他知道你为了自己的人生有可能付出了很多。有可能是事业，有可能是家庭，有可能是你自己要去保护的人群。付出了太多的你呢，让他感觉到有一层怜爱，但是你又不曾对他真正的展露过什么。所以你们两个人之间这种连接，我觉得是不不能用言语的。还有就是有可能不能有那么多情感的流通，更多的时候你们在通过自己的感知，自己跟自己的连接，跟宇宙的连接去感知对方。而你们的连接是造物主的连接，是梦境中的连接，是其他维度的连接啊。嗯。好，我们再看一下这个 a s t r o d i z e 啊，在对方眼中的你是怎样的？太阳狮子的二宫，我感觉在对方的眼中，他会觉得你是一个事业上、生活上就是无比风光的一个人，而且你是一个会为了自己周围的人去发光和负责任的人。你就是太阳，而且你有可能有很好的财富的，或者说。关于丰盛这个方向的源头，就是你就是丰盛的源头，所以他会觉得啊，你好像在去滋养你的人生，但是这全部都是阳性的能量，男生女生，我看到你们身上阳性能量都是很强的，有可能你们是生活当中的强人或女强人，有可能你们在生活里边已经开始了一丝不苟的去做一个。成年人，但是其实你们内心小孩在他眼中是非常需要被关注的。海王星的天平十一宫，再者就是你们两个人之间的连接，其实一直都是若隐若现的，断断续续的。有很多人你们在保持着一个朋友的暧昧以上的距离，你们不想要把这个感情深化为一个热烈的爱，原因就是因为你们知道，在你们的心里边有这么一层非常热烈的爱，一触即发，一点即燃。但是呢，两个人或者说你会把它给深深藏起来，你会害怕被点燃，所以你有可能像躲洪水猛兽一样躲它，或者说反过来也有可能，因为这是一个 general reading 啊，在躲避。原因就在于，其实你们会觉得啊，这个到底是不是我能要的和我想要的，或者说你们在人生当中有更深的探索，有可能是。智慧上的，有可能是财富地位上的，有可能是灵性的学习上的，这层更深深的探索，有可能会锁住你们，让你们不敢在情这件事上去追寻更更远，追寻的更多。嗯，我感觉到其实你们会给彼此提供一个避难所的感觉，就是一旦遇见了一些问题的时候。第一下意识或潜意识，或者说第一直觉，他会想到你的，因为我觉得啊，其实你是他的一个月光石，对你是他的一个灯塔，所以他其实，在心里边是很急的，会有这种想要去跟你连接，或者说想要去跟你接触，想要离你更近的能量。你的这种能量，对于彼此的热切和需求，这种热切的。期待和期盼源自于前世，这是南焦点的白羊、母羊座一宫，也就是说，你们两个人曾经很热烈的结合在一起过，所以说你们的灵魂在当下，如果是分散在两个身体当中，物质身体当中去进行修行的话，你们也会感受到，对于彼此的这种渴望度是非常高的，好吧？嗯 ，OK， 这他眼中啊，你和他之间的这层连接。我们继续再看一下啊，这个关系可能性的发展以及他的这个行动啊，潜在的行动是什么样的？那如果你们的关系现在已经离了很久，也就是离了很远，我们也去 channel 一下啊，他想去表达的是什么？好吗？嗯，好，我们看到的是 Ace of Cups， 好，我们继续看一下啊，他的行动，他的言语是什么？这个牌飞了 ，OK。Full of swords, star in reverse. Full of wands in reverse. 还有 the devil in reverse. 
。我觉得，如果这是你的一个旧情人，或者说这个人他选择了自己的人生，甚至有了自己的家庭。他已经把跟你的关系重新连接的希望放下了，但是他能够唯一去承认的，他唯一能够去理解到的，经过了时间反复的重叠，让他去思考这件事情，他能够去承认的是对待你有一个深层的感情，但这个感情有可能已经化为了另外的一种能量，让他。去支持他的人生当中去做一个造梦者，他可能会变成一个很权威的人，他有可能会变成一个很慈爱的人，去帮助周围的晚辈，帮助他生活里边的重要的存在。他的能量让我感觉到，其实并不会那么就是急着去争取你。如果当下你们两个人在感情的连接当中的话，他也一样啊。我觉得其实对于感情，他有一种佛系，也就是说，他不想让这个感情变成一个沉沦，比如说，呃，一个。就低频率的，我和你用一个互相去苛责的方式，把这个关系变成一个 toxic relationship， 变成一个有毒的关系。在他心里边，他其实理解啊，自己对待你有的时候就是很难以去放下这种欣赏，或者说这种期待。但同时，他也会觉得自己如果再这样下去，就会被割裂，他的世界或者他或者说他自己，有可能会被这个感情割裂。所以，我觉得啊，其实这个人他会选择到的。有可能是他看得见、摸得到、摸得到的实相物质，或者说有可能是他想创造的实相，比如说他的名誉地位，以及他想去实现的野心。所以，他更多的时候，比如说你们两个人现在在不连接的时候，他会把自己的精力都放在他的工作和事业里边。对于他来讲啊，要不然就是说他可以强势回归，可以强势的去争取到你，比如说他可以变得跟你一样好，他可以整理好自己生活的所有问题，要不然他就会让自己保持着一个想法，就是我要先完整我的课题，我要把我自己的目标和使命放在第一位，这样有可能我和你的连接才能够。在未来，在我不可知的未来，或者说完成这个人事的未来，就是变得更加的充满善意，而不是说我和对方恶意的再去牵扯彼此的能量，把它化为了一种执着，而执着又会变为其他的一个业力，让我们两个人在这个方向里边总是找不到一个出口。他不希望你们的关系是一个迷宫式的关系，所以我觉得这个人他是一个很理解自己要什么的人，而且他其实也知道你想要的是什么。如果在不打扰你的生活的情况之下，他会去祝福你，同时他也不会去放松自己的追求。所以说，他如果没有和你在一起，他是一种牺牲；但如果和你在一起，也是一种牺牲。那他在这两种二元对立里边，他的选择就是：我不想再做选择了，我现在要让自己变成一个更高能量的人，跟你一样往更高的方向去走。于是他去选择了他自己人生里边其他的一些。真正的课题，我们是真正的课题，有可能是事业上的，有可能是灵魂的晋升上的，有可能是他的修行，还有就是他要去完整的，比如说保护他的家人，去完成他现世的一些使命等等啊。好 ，OK， 那下面呢，我们一起来看一下，就是说你和他之间这个可行的发展是什么样的。我觉得这个人啊，如果你在他等他联络的话，一部分的朋友，如果你们两个人还没有到那种断联的阶段啊，没有断联已久的话，有可能在今年的，就是未来吧，未来的，嗯，七月八月左右会有联络。然后你们两个人其实，很多人会感觉到你们两个人的关系是地下恋情，或者说你们很难以把这个关系啊，就真正的，比如说你们有其他的选择，其他的选项，就真正的让这个关系。重新的复苏起来，但说实话，我觉得一部分的朋友，你们两个人就是这样的，一旦回到对方的生活里边，你们又会点燃对方，就是无无限次的、无数次的会这样，嗯。你去看一下这个关系去发展的这个能量，因为你们两个之间有一个非常强的，呃，身体上的吸引啊，性上面的吸引，这个这个 attraction 存在啊，嗯，好，你看一下 separation。一部分的朋友有可能你们处在分离期，我们再看一下你们的关系的能量是怎么样的。I like you， 我喜欢你啊。嗯，我们再继续来看一下，你们关系的能量是如何的呢？第一部分的朋友，哎呦，飞出来了。The Golden Mirror， 
你们两个人对待彼此啊，是一种许愿和显化的法则，把对方显化到你们的人生当中的。而且你们有可能在彼此的身上呢，也间接性的看到了自己。我觉得其实有一部分的人，这个人他会觉得对待你，如果你们两个没有那那层连接，比如说真正的走到一起啊，谈论感情啊。他会觉得自己对你是单恋的，而且他会觉得自己的灵魂有可能在这一世跟你要处在不同的空间里边去完成人生才可以，所以他其实有尊重你，他也其实有可能把呃这种尊重化为了一种我要让你变得更好，那我就把我自己的这个能量放在我这里，不用去跟你讲就可以了。所以有一些人这是一个暗恋你的人，还有就是我感觉到 ，this one is a cheaser。他是一个 chaser， 他是一个追寻这段感情的人。有很多人，我觉得啊，他怎么追寻这段感情？有可能一部分的朋友会觉得，我不知道他在追寻呢、啊，他也没有在追我呀。但他其实，如果他是一个 chaser 的话，他就是很怕失去这个感情，他有可能对这个感情就有一种莫名其妙的执着、眷恋感。我觉得这个人，他其实有的时候可以超越他自己的那一层，比如说。嗯，底层的欲望，比如说我就是想要占有这个人，我就是想要控制这个关系。有的时候他可以超越，但是他不能去避免的是，对待这个关系，他会产生出希望，他会想要去保留这个关系在他心里边。所以你对他很重要。嗯，我们看一下今天我们抽到这个神谕卡 ，spell casting 啊、嗯、，fertility。这副牌的朋友啊，你给他的能量是这种丰盛的、富饶的、充满性的、吸引力的，而且你呢，有可能可以吸引和显化到你想要的任何人。你不会去放弃你追逐的目标，甚至如果你喜欢谁的话，你会很明确、很明显的去表达出来这层喜爱。没有人会逃出你的这个辐射范围，所以在他眼中，你就是他的洪水猛兽啊，因为他很难逃离。你的这种吸引力啊，再者就是你的这种吸引力，其实跟造物主连接的吸引力，所以这种欲望是非常原始的，这种能量是一种原始的东西，它很难以避免，就是跟这个能量产生连接，所以说它接近你的这个辐射范围的时候，它就总会感觉到你给它这种吸引力的存在，就让它是比较苦恼的。我看到一部分的朋友啊，你们两个人其实在这个感情状况当中，我们也分分了很多。情况来分析嘛，比如说他和你在交往当中，或你们两个已经建立连接了，很不错。但我觉得他有可能会让自己爱的比较苦，再者就是他有可能就是为了你给他的吸引力，他要偏偏去负担所有的，比如说责任，在他生活里面，他这个负责的人，有的时候你会感觉到他甚至不够浪漫，因为这人对待你的感情是偏偏向比较虔诚的，偏向于许诺和许愿型的，他会希望去。把自己能做的事情做好，因为我觉得他会想要去供养你的能量。这种供养并不是说，呃，我我在把我的能量就是无条件去拿出来，是他希望去滋养到你 ，support 到你，你就是他生命当中这个源头，这个源头是生命力的源头，所以这这是一种非常带有。你和他的这个血和 DNA， 你和他的业力其实是连接在一起的，所以他没有办法把你放下。就是这样的一种连接啊，我不知道该如何形容。OK， 那我们再看一下，如果你们就是再总结一下，如果你们两个人现在在拉扯当中、暧昧当中的话，吸引力太强了，然后你们两个人又正襟危坐的，谁都不能够往前再下一步。还有就是这个人他其实会觉得自己喜欢你更多一点。而你呢，其实有可能在自由自在的去想、向往自己的人生啊，就是说你会去孕育很多很多美好的东西。这种孕育也代表了你会有一个很强烈的，就是说，作为一个个体，不管是男生女生，你有你会有一个很强烈的在原始性方面的吸引力，这都是他既渴望又避讳的东西。那对我在这张牌当中也看到了一只蛇，哎 ，by the way， 对我觉得其实对于他来讲。他和你之间这层连接，就是会让他感觉到，有的时候是想要去把握住的，想要追寻的，有的时候又想退避的。嗯
。好，就是暧昧关系，我觉得你们说会有发展。然后他这个人，我觉得也在往前去推演，但是他可能会觉得自己和你是两个世界的人，而你的一个存在有可能会打破他的平静的湖水、平静的海面，让他好像在心，就是满月的时候掀起无穷的波浪。所以他可能正在去控制这个能量。还有就是你们两个人是不连接还好，一连接你们就会产生出一个很强烈的。一个互相吸引的能量，会紧紧的把对方放在自己的生活当中，而且他也很害怕，如果自己和你真正产生出这种连接，他难以去逃离你的能量，不管是主动的还是被动的。我觉得你们两个人之间有可能会有这个这个很强烈这个 art of seduction， 就是关于互相吸引的这种。艺术啊，这种比如说你们在感情当中时而进时而退的一个，对，互相去挑起对方欲望这种能量也会有，嗯，感觉你们的关系蛮神奇的。好，如果这个人已经跟你分手了，我觉得他对你的印象太深刻。还有就是这个人他其实也会在他准备好之后回到你的人生，但这是一个很长的。很长的旅程，一部分的人有可能要经历很多个月，一部分的人有可能会经历对几个年头，因为你们两个是一个 long term 的关系啊，你们两个的零就连接在一起，所以说你们不是说那么容易就逃离彼此的生活的。还有就是他有可能要去完整自己的事业，甚至经历了更多，才能够真正正式跟你之间的连接到底是如何的。那我觉得，其实，在你和他的关系当中啊，如果你们刚刚分手没多久，或你在盼望他的回归，今年的下半年当中，特别是这个八月到十月期间，是一个机会。如果未来看这副牌的朋友，可能三到，嗯 ，anyway， 三到五个月，三到六个月，这是一个机会。但是，对于你和他来讲啊，你们两个这个连接，其实是。就是需要很多现实资源，就是月亮的金牛六宫，你们需要很多现实的资源。而其实你们在灵性上来讲啊，你们一直在跟对方连接在一起，就是你们感觉就会感觉到对方。而且他和你之间这层连接是太阳双鱼的十二宫，就从来都没有离开过你们的生活范围，哪怕在阳光下，哪怕在深夜里，你们两个在潜移默化当中总会有一种，比如说你们灵性上面的一个能量的交换。就是一种互相的吸引，很天然的。好，最后我们看一下今天抽到这个月相卡，嗯 ，OK， 我们今天抽到一张新月 ，A new start is coming。我觉得很多人那个新月的时候，你会，你可以观察一下，不一定是当下这个月的，就当下录这个视频是五月，有可能未来看这个视频的朋友有六月，有七月，不一定是当下这个月的。有可能是三个月到五个月之后那个新月，你们两个之间会有一个 ，OK new chapter 一个新的篇章要出现了。这个人他还是要回到你的生活的，他是想要在你的生活当中有一席之地的，而且他有可能一旦走到你的生活里边，他希望是强势回归，而不是说若有似无的，这是他的一个能量所指引出来的。然后他其实也在吸引这件事情的发生，也就是说这个人在同时的显化着你啊。这五排的朋友，我们看一下这个觉得你很重要的人，这个希望跟你重新的开始的人，他想说的话是什么 ？I miss you， 他在想念你。如果这个人还没出现在你的生活，你只是就是说好奇来点开，而且有所感应的话，这个人他在在前世、前前世啊，就是你们两个人的灵魂来到这里之初就已经知道了对方了，所以他很想念你，他在寻找你。好，一些牌掉出来了，我们看一下在说什么。OK， I am yours forever， 我永远是你的。<笑>怎么怎么这么肉麻呀？第一副主牌的朋友啊，你们的这个热烈的爱有一种在燃烧我的感觉。OK， 嗯， I feel your presence when。Be apart， 我感觉这个人在跟你不在一起的时候，他也会觉得跟你是有连接的，他会感觉到你的能量，你的这个 web。所以说，就像我刚才所讲的这样，就是我感受到的，他一直能感觉到你，而且他会觉得自己和你一直是属于对方的，就是怎么 ，I want to， OK， 我不能再往深了再看了啊。第一副组牌的朋友，你们感知一下，我觉得这个人他和你之间这个连接和渴望。
是在脐轮上的，在海底轮上的。你们的，你们在。身体上无限的渴望着彼此，然后如果这个人你没遇见的话，你和他就是那种，对，就是一相见的话，你们就像那种火焰啊，火焰和柴一样，你们会就燃烧出很很高的一个火焰。我的天，我看到了一个巨大的火球在我的眼前，好吗？然后这是第一部组牌朋友看到你们的能量了，嗯，好，我们最后抽一下天使卡，好吧？我觉得这个这个占卜，你对他很重要，就有可能会。多少也会感受到啊，是不是这这会是一种很悲伤，或者说有点绝望，或者怎么样的一个能量？没有哎，相反，我在今天的这一个第一组的牌里边感觉到是巨大的激情，还有就是你们两个人的希望是生生息息的啊，就是不就是不会破灭的希望，因为你们的希望在每一世都在往前延续着，所以这不是一个爱而不得的欲，爱而不得的欲望，或者说什么产生的那种。逃避的能量，相反，他的能量在向着你的。不管你们在这一世能不能修得一个结果，我觉得这一个人，他的灵魂从来都没有逃避过你的存在，或者说，他的灵魂从来都没有去否认过你的存在。在他眼中，你一直都是非常闪亮的形象。OK， 天使说 ，Express your love。如果这个人在你的世界当中的话，经常去表达一下你的爱，可以用言语，可以用行动。Trust。天使在告诉你去相信了这个宇宙的安排，或者说对这个关系，如果对对于你的感情关系，一定要有一个信念，你要相信宇宙会把这个独一无二的感情推到你的生活里边，而且让它是圆满的。有的时候，在这个三 D 世界当中的圆满，有可能是要修得正果，有可能是永远要连接在一起。但我觉得你们这种信任和你们的这种圆满，其实是在其他的这个维度当中的。对，有可能是在你们完整自己的课题之后的。最后一张牌看到是 worth waiting for， 呃、uh, ，divine timing is at work in your love life。也就是说，你们的关系正在被天使和宇宙所所推行着，所推动。所以说，你要相信，如果你在等待的话，这个关系值得等待，因为很多人你们会迎来一个新的篇章啊，好吧？对，就是有那个分手的朋友，暂时分离的朋友，或者说感觉到自己好像在单恋的朋友，也会看这一组。如果你感觉到这一个人了，我觉得就是他没错了。你要相信你和他的关系啊。好，最后我们忘了忘了看星座了啊。好了，天平座、狮子座、摩羯座啊。然后还有这个水瓶座的能量，我觉得其实这副牌的朋友，你们的能量其实很多。还有就是你们的这个灵性上，或者说你们的星盘当中的水象是很足的。不管这个水象的相位长在哪里，它是你们两个人能够去连接的一个根本。就是说你们在水星的这个象，不是水星啊，你们这个水象的星座，或者说水的能量落在的位置和你们之间的。这个星盘当中的这个连接和联动，就是水的联动。所以不管你们是什么星座人，你们连在一起就是一个情感的连接。对，这是你们的纽带，好吧 ？OK， 所以多去感觉、感知一下对方啊。如果你已经有了第一直觉是谁，或者未来他是谁，他会在未来等你就没错了，好吧 ？OK， 那第一副组牌的朋友很开心，一起看了一个这样的能量啊，非常的荣幸。然后也希望可以对应到大家。最重要的就是希望大家在。就是我们三 D 的世界当中，开心、平安和幸福，然后在感情当中也能够有一个比较完美的和让你们能够去感知到更多满意的所谓的阶段性的结果和成就，好吧？然后宇宙祝福你们，感恩大家今天的观看，也让我们下期再见吧，拜拜。恭喜到第二部组牌的朋友们，我们的神谕卡都已经抽好了。让我们一起来看今天的主题。你在他心中很特别。那这一个主题呢，我们要帮大家来看一下这个认为你特别的人他是谁？嗯，他为什么会这样感知或者说感觉？那你们的关系当中连接是怎么样的？未来又会往哪个方向去发展？我们会帮大家去 channeling 一下他想要去传达的讯息和言语，以及宇宙的建议和指引是什么样的？希望可以帮助到第二副组牌的朋友得到你们。需要的讯息。好的，那我们首先呢，一起来看一下这一副的指引牌啊。嗯，我们抽到第四十四张水元素。水的元素让我感觉到，第二副组牌的朋友，这一个人他其实是一个
充满了感知灵性的人。那他是一个在生活当中比较注重情感的流通的人，他有可能星盘当中是一个水元素的人。那再者就是这一个人，他有可能是一个情感和情绪都比较饱满，那容易用感知的方式去处理他的感情，所以说他的理性并不是不足够的，而是他想到你的时候，容易像是这个波涛汹涌的海水一样啊，会泛起涟漪。我觉得这一个人他其实很明显的能让我感觉到啊，他对于你是有情，而且这一个情。呃，有可能在他心中已经沉淀很久了。那再者就是这一个人呢，他也是一个比较多情的人。多情并不代表花心，那他这一个人有可能在情这件事上会有很多感知，是很敏锐、很灵敏的。今天呢，我们也抽了一张这个指引牌，是啊、呃、一套雷诺曼的神谕卡，它其实就是雷诺曼卡了，它比较。size 比较大一点，所以我们一我们也一起用它来做这个指引牌。那我们今天抽的是 fish， 可以鱼，鱼的能量啊，就很像这个 king 的 pentacles， 对，它让我感觉到啊，这个人是一个有财富、有智慧、有资源的人。那他有可能也是一个不断再去显化自己人生当中财富、智慧和地位的这样的一个人选。这个人他知道自己想要什么，而且呢，他有可能在自己。擅长的领域当中，一直是如鱼得水的。有很多人让我感觉到，他在自己的人生当中，有可能是一个团队当中的佼佼者、领军的人物。嗯、呃，他是一个，嗯，比如说 take the leadership， 他就像是那种可以去引领很多人的人。那再者就是，我感觉到他其实是一个蛮锦鲤体质的人啊。所谓的锦鲤体质，就是。他有可能很幸运，比如说他的原生家庭，或者说他进入了社会，或者在学校当中去获得的资源，都是相当不错的。他有可能是一个比较，就是说有自己资源和财富，就是做 business 这样的人物。他有可能是在一个团队当中做的还不错的，比如说他是个 manager 或者是 leader。他有可能是一个教师，或者说他有可能拥有自己一片比较不错的事业前景。对于财富和名誉啊这件事情，他是会有一个比较坚定的目标去追逐的。那所以说，他这个人的水元素并不是一个完全的，嗯，就是说只靠感情去生活的人。他是一个会给自己的生活带来全新的，或者说，嗯、呃，不同的目标，然后让自己去追求的一个人。而且他是一个很入世的人啊，经常让自己会去。比如说，呃，追逐一些关于荣誉的、关于勋章的、关于奖杯方面的东西，是一个有荣誉感、也重视自己荣誉感和地位的人。我觉得这个人他其实蛮稳妥的，而且他就是一个很丰富的人。比如他，比如说他有自己很丰富的一个阅读量，他有丰富的一个人生经验，或者说他在自己的专业当中有自己很丰富的灵感。那我觉得这个人他应该是不缺财富和资源的啦。嗯，我们去 channel 一下他是一个什么样的人啊？对，我们看一下它的能量是怎么样，这个牌飞来飞去的。这是一个什么样的人呢？他认为你很特别。我们说很特别啊，有可能不一定能够完全进入感情，但是你的存在确实是会，呃，不同寻常啊。他是谁呢 ？OK， Queen of Pentacles in Reverse， 这张牌好美哦，金碧皇后啊。好，我们接下来看一下。Death， 死神牌。这可能是一个因为现实的条件不允许，无法跟你走到一起的人，或者说他没有办法你满足你在现实生活当中需要的，符合另外一半的，符合应该进入生活里边这个人物形象的一个条件。有可能对于他并不是十分的，比如说在情感上这个连接和挂心程度，有可能并不是十分的高。再有就是你们两个人有可能经历过啊一个章节的完成，比如说你们两个人真正在关系当中。
，曾经拥有过这个是 Three of Pentacles 金币三号，你们曾经往前去发展过，但是由于那个现实状况的阻碍，也包括你自身，就是我们内心深处对于这个情感的需求，这个是 Queen of Cups， 对，得不到一个完善。所以说，有可能这段关系在之前一个阶段里边戛然而止过。我看到啊，有可能在这个人的心目当中，你很满足他理想另外一半的一个条件，但同时他会觉得啊，自己有可能并非能够满足你的。而你是一个很温柔、很智慧，甚至在很多时候会让他感觉到啊，可以依赖、可以依赖的人啊，这个是 King of Cups 叫出来了。一部分的人，我觉得这是一个三角关系，有可能他自己身边啊，有一个让他并不是十分的，就是说在情感上有连结的人，但他同时呢又没有办法完全的离开这么样的一段关系，所以他会远远的去去眺望你的存在呀、啊。Eight of Pentacles， OK， in reverse， 你们两个人呢有可能之前积攒了非常多的回忆，而且你们两个人有可能也互相等待了很久。对，你们两个人在等待这个花的开放，曾经也用心去浇注过它，但是无奈呢，时间没有给你们更多的机会去把这件事情往前推进，并且你们两个人的事情有可能就是有一种戛然而止的一个意思啊。这个，比如这是个这个花朵的工程还没有竣工，但是呢，当下的一段时间你们却不得不选择在这个感情关系当中退避。这个 A 的 p e n t a c l e 金币八号。这副牌很漂亮啊！这工匠在在打造花心吗？很好看。好，接着看一下。High Priestess 女祭司，那女祭司在拿着一枚镜子看月亮吗 ？OK， 有可能在观察天象了，或者说在审视自己。我觉得这个人他和你有可能是工作上面的这个交集，而且有可能他和你之间呢就存在着很多现实方面的连接，同时也是现实方面的阻碍。你们两个人的连接在现实里边，比如说你们可以一起去共事，可以去了解彼此，你们的专业有可能是相等相同的，对，你们的目标是相同的。给 Page of Swords in Reverse， 宝剑公主的逆位啊，嗯。但是同时，你们两个人有可能没有办法真正的打开你们的心扉，打开你们的喉咙，去跟对方进行这个，比如说很有效率的一个连接。你和他的这个感情能量是水的能量，所以你们两个人其实会给彼此很多。呃，灵性上的照应，比如说我懂得你，然后我会支持你，我会支援你，但同时你们两个人会把这件事情放在这儿，谁也不说。我觉得你们其实对这个感情关系应该是心领神会的，同时你们对待这个关系无法进行啊，戛然而止啊，或者说，呃，你们当中有一个人不得不为了自己的生活去啊、呃、完成自己的一些目标，比如说要去进修，要去远行，或者说。要去啊，就进入一个新的项目和新的阶段，所以没没有办法停留下来去支援这个感情。我觉得你们两个人其实是一个灵魂伴侣的经验的关系啊。我们可以看到这个女祭司牌 ，Queen of Cups and the King of Cups 在两边啊。我们把这两张牌拿起来，就是说，这个人他跟你应该在灵性上是一对的，而且你们两个人呢，有可能对于情感和人生当中的很多事情可以达成一个共识，然后你们的经历和经验有可能呢，也指向着有很多共同的啊一些，比如说经历、回忆、课题给到你们，让你们总有一种就是无法去言明的默契。那我觉得你们两个人会觉得对方是最懂得自己的人，同时这个人他觉得你很特别，因为他。他会觉得你是他心目当中真正的啊，就是白月光。我们在第一组当中有提到过这个词，但是在第二组当中呢，这个能量是不一样的。你们两个人并不是说完全求而不得、爱而不得的，而你们是完全懂得对方，同时也会给对方一些空间的人。我觉得其实这个人跟你已经联，就是不联络很长时间了。但是呢，不管是谁停留在他的身边，不管是事业，还是说另外一个人，还是说家族的母性母亲的元素啊，跟他的情感连结度其实并不好的。所以他总是很希望能够跟你往前进行一步。你们两个人这边都是人物牌，这边是 Queen of Pentacles 金币皇后和圣杯国，这边是 Queen of Cups and Page of Swords。也就是说，其实你们两个人有可能身边都有不同的情感对象。为什么你们觉得对方？特别，因为你们会在某一些很重要的问题上，特别是工作呀，比如说
呃，研究啊，或者说你们的学术上，你们在人生的体会上，可以达成一个完全的共识。这个人他会让你看到自己内心的满月，这个能量很容易让你感觉到是情感的爆棚，甚至呢，一旦接近这个人，你和他之间总会因为这个灵性的连接，比如说，哎，我总会感觉到这个人的情绪，我知道他在想什么，我知道他的状态，我可以梦见他等等，就是摆脱不了对方的一个能量。你们两个人的缘分，我觉得并不是。嗯、呃，一个比如说要一定要还业力的缘分啊，很多人这个缘分来自于你们的前世，他就是你前世的另外一半，所以在这一世里边呢，你们两个不去修这个感情的课题，你们身边也会有其他人帮你们去修完，而你们对于彼此其实是没有那么多执着，更多的时候你们希望能够去。祝福彼此啊，完成对方他想要去完成的课题。但是我觉得啊，你心里边的这一个人，他其实是比你痛的，因为他会觉得你应该停留在他的生活当中，你应该是他生活当中这另外一半。但是我觉得啊，有可能你们当中有一个人，特别是你，有可能主动的去断断开了这个连接和联络。对，这个连接呢？说是断了吗？其实，在灵性的层面上来讲，在其他维度层面上来讲，你们会一直心想着对方，那这个连接就没有断。但是从现实的条件上来说，第二副组牌的朋友们，你们两个人联络的能量其实不强，所以你可以去考虑啊，这一个觉得你很重要的人，他有可能是一个旧人，一个跟你是呃，就是说很久不往来的人。而你们两个人在离开了彼此的这个连接，离开了彼此的人生的过程当中，其实你们都分别经历了很多，你们经历了一次考验。和蜕变，你们重新变成了一个更像自己的样子。这个样子有可能是成熟的、理智的，或者说对于感情一个更深认认知的、不再执着的。这边是女祭司牌，还有就是你们两个人如果在共事的话，其实对于你们两个来讲啊，彼此之间这种连接和联系，它永远都是。就是说绕不开的，它其实是一个类似于轮回的能量。我们可以看到这边是 three 的 pentacle， 虽然是金币三号，但是这个工匠在打造的就很像是我们的命运之轮。那三个齿轮合在一起，让我感觉到啊，其实对于你和他来讲，你们两个人才是彼此人生当中很重要的拼图。但是你们不能只拥有彼此，你们的人生当中要有很多其他的元素。那这样的话，你们的人生才能够达成和谐。那这张牌下边有一张有就是有一朵百合花，还有一朵玫瑰花。我我感觉你。你们的关系其实是挺纯洁的，或者说，对于你们两个来讲啊，爱是爱，对，但是你们愿意把爱放在一个。呃，让你们去学习的一个状态，也就是说，你们的灵魂和震动看起来都是比较高的。我觉得你们两个人有可能都有同样的信仰，或者有同样的方式去呃看待人生和修行这件事情，所以你们的眼光其实是更高一点的，不会只拘泥于现实的一些情爱。但同时呢，这个人他对你有很多放不开的这种。牵挂、牵挂和纠结，因此呢，你们两个人之间纠缠起来的能量，让我感觉到，即便是彼此去不联络或选择不联络，或者说你们的联络无法畅通，你们经历过一个阶段，让彼此完全离开对方的生活了，但是在你们的生活当中，对方从来都没有走远过。你们两个人水水象很强啊，这个巨蟹、双鱼、天蝎座，一部分的朋友，你们身上有这种。偏风向和偏土象的能量，要看你们是，嗯，对，要看你们是在哪一个族群当中啊。嗯，如果你们周围有，你们周围有有这个另外一半的话，嗯，你们的另外一半很大程度上是偏风向、偏土象，总之跟对方完全就不是一个类型的人。那为什么要去进行这样的一个选择？我觉得你们没有选择过，这是你们的人生，所以你们就算不选择，你们被动的去。进入这样的一个状况，也很容易让你们感知到啊，就是说，哪怕我和这个人无意之间认识，我不想去，我无意和他修这个感情课题，但你们其实已经在对方的课题当中了。我觉得你们两个人其实都是在人生当中比较。就经历过很多，或者说你们的灵魂有一定层次的成熟度，不管年龄，有可能是因为你们之前轮回的一些经历，还有一部分的人，我觉得你们这一世的。课题是如如何和你们的现实伴侣去修修完整一个，比如说一个美满的家庭，或者说一个完整的事业，或者说你们外要为之奋斗，或者说，呃。付出你们能量的这样的一个状态，有很多人，我觉得啊，其实在这个你们两个的情感连接当中，更多时候它是趋于精神的，趋于柏拉图的。然后你们两个人其实对于彼此没有那么多的
贪恋和占有欲，你们更多的时候是希望通过这个感情的历练，让你们可以变成一个更加完整的、睿智的理理性的灵魂。那如果没有贪恋和占有欲，你们爱的是不深的吗？不是的，相反，你们两个人的感情其实是很深的，有很深层次的连接。一部分的朋友，如果你们不想看这个感情对象的话，那这一个人他其实呢，如果是你的朋友，如果是你的家人、亲人的话，总之 ，anyway， 任何一个人他都是你的灵魂伴侣。但你们两个人有可能不一定有那个缘分啊，要连接的很紧密，就整天互相陪伴，往一起去走，或者说一起去走完人生。但是对待对方来说，你们的存在就是自己的一个标杆，你们会把对方也当成自己的一部分。去体会这一个人生，或者说自己没有体会过的一部分，会交给对方去体会。这是你们两个人要一起做完的一个课题。这个课题应该是一个 soul mate 课题，灵魂伴侣的课题，好吧？嗯 ，OK， 我们大约看完了。我觉得对方和你之间这个这个连接是灵性上的连接，好吗？<笑>真的是教皇和你祭祀牌啊！对，就这层灵性上的连接啊。宗教意义上的连接和高维度的连接，好吧。好，我们分析完了这一个人是谁，然后为什么他和你很特别。嗯，我觉得你们有可能多多少少在现实里边，你们都会选择一个啊，可以支撑你们生活，可以跟你在缘分上、业力上。嗯，或者事业的交集上非常近的人，但是你们有可能选择的现实伴侣不一定懂你。不一定是最懂你的，但他可以陪伴你，他可以去爱你和关照你。虽然也有自己的这种，呃，小我问题啊，小自私的问题等等，但没关系，你们都是可以去包容。对，因为你对于你们来讲，这个课题很重要。还有就是，你们两个人在这一世有可能不会真正的结合到一起，但是你们的灵魂没有分开过，你的灵魂是一体的，来自于一样地方的。所以呢，你们有可能会把自己的能量。掉出来一张牌，我有看到是女祭司，嗯 h y p r e s i s 好，也就是说，其实你们两个人有把自己人人生当中真正的这种爱呀、啊、和追逐放在一个更高远的方向，有可能你们会为了自己的灵魂的。比如说成长、修行，或者说你们会为下一世许愿，而这个人和你之间彼此都在看着彼此的方向，你们是彼此映照的一个镜面关系啊。我们看到有 Queen of Pentacles and the Page of Cups， 还有一小部分的人，你们有可能是 Twin Flames， 你有可能是双生火焰啊。嗯，对。看一下啊，这个人和你的一些细节，还有他可能的一些行动的关系的发展是怎么样 ？Judgment。如果你在等待的是这样的一个人的话，很很多人，我觉得在这关系当中有一种女强男弱啊，一个年下恋情的状态，或者说强弱有呃，或者震动频率吧，有一个分别。其实对待他来讲，你已经处在一个成熟的阶段了，而且你要不要去选择他，很多时候他在内心当中是会对待自己有一个很理智的判断的，他会觉得自己的能量有可能对你不适配，就就是配不上嘛。还有就是你们两个人如果断联了很长的一段时间，我觉得这个人他还是，嗯、呃，无论如何都会回到你的生活的。有可能一阵子断联了，一阵子你们两个人抛开了彼此，进入了就是说另外一个方向的生活啊，跟其他人去修行等等都有可能。但是对于你和他来讲，彼此是不可能舍弃的。有的朋友问啊，我每次都会在这个大大众的 ，OK seven the b o n s in reverse 大众的占卜当中，每次我都会看到。h y p r e s i s 女祭司，我会看到 magician， 这是为什么？嗯，这是你需要去打开的一个方向，你身上有这股潜力，但有可能呢，我就是我们人生觉醒啊和真正醒的那个时候都是不一样的。真正拿出这种潜意和意识，你会发现跟宇宙连接是更深的，而且在潜意识你是有这个基底的，有可能你去修行过。有可能你去在呃其他的维度啊，真正的修炼过，这都是有可能的。所以你是有一个很强的显化能量和幸运的能量的。还有就是，呃，抽到这样卡牌的朋友，你们需要真正的去跟你们的就是内在小孩和你们的高我以及宇宙，就这是一条直线啊，进行一个连接。它在你的身体当中是一个直线，你要去明显要多去连接。嗯，牌底我们看到 lovers， 这样的话有可能会
，让你用你真正的深层智慧去解决更多的问题，去理解更多。嗯，所以有的时候，当你们去选择这个 tarot， 你们去读啊、呃、看牌，或者说去读牌的话，你们内心的这个灵其实是已经早就有了自己的认知，对于这些讯息哪些是属于你的，哪些是不属于的，你应该往哪个方向去走。其实很多时候，通过当下的这一个占卜，你都是在去确定自己的一个能量了。OK， Knight Knight of Cups， 嗯，好，话收回来，我们看一下你们两个人之间的这个发展以及对方行动。说实话，我觉得你们两个人其实是在等一个 Build of Fortune， 在等一个机缘，在等那个对的时机。有可能你们两个人彼此逃离过彼此的生活，或者说你们两个人有一个人在跑，一个人在等啊，就是 Runner and Chaser， 这是在 Twin Flame 当中的课题啊，有人在跑，有人在等，对吧？但其实你们两个人总会有一个契机回到对方的生活。我觉得当那个时候到来了，不管是因为一件什么事情，因为一个什么样的能量，对方会最终的理解他和你的连接是什么样的。我觉得这个其实你们两个人能量果然出现了 magician， 你是怎么了？果然在你们两个人当中啊，其实你们的关系啊是，就是来自于你们灵性的。就是对于彼此这个吸引，这种吸引并不完全是在皮囊上的啊，在这个当下的这个情感情上的，而是灵性上你们会有一个很强的互相吸引，有可能你们在灵性上来自于同样的一个地方，你们曾经为彼此做过承诺，你们曾经共同修行过，也共同约定过，你抽到一张 The Moon， 所以说。关于你们现在这个发展，这个人他会回来，会跟你发展吗？我觉得这个人他会跟你联络的，就不管多少年，这个人会跟你联络，他的心中有你。再者就是在他人生的一一个转运的很，呃，很重要的一个阶段，往往都会有你的存在。这部牌里边我看到你们两个互为对方的贵人，特别是女性能量，你是男性能量的贵人。还有就是有可能你的这个灵性的修养，你的成长比对方更快一点，或者说你的能量，你的 web 振动频率会更高一点。所以对于对。对于对方来讲，他很依赖你的能量，你能够给他在最迷茫和混沌的时候一些指引。其实你们两个的感情是很纯的，这种纯甚至有的时候不用去参加那么多的欲望。如果说这个感情的开始点是来自于欲望，来自于一些求而不得，甚至你们的关系曾经也有过一些虐恋的章节的话。我想告诉第二副组牌的朋友，这个觉得你很重要的人，他和你的关系是有未来的。这个未来是你们的关系会重新的像死神一样破土而生，有一个完全的新的章节。而当下你们需要去做的就是耐心的去等待，去给这个关系以及给你们自己能量，去相信啊，你们两个人之间可以去突破你们在这个三 D 世界小我的一些障碍。然后去走到一个就是彼此相我互相依偎，在灵性上互相依偎、互相扶助的一个更高的位置。我觉得其实你和对方在彼此心里边的位置极其的重要。那对方其实有可能对你来说也是一样的。这个应该是一个互相的能量，并不是一个单恋的能量。还有就是对方他其实是一个对你有一种向往感的人，就无论男生女生，你们彼此向往，因为你们两个人有可能是活出了自己想活的样子。而不是说完完全全的在按照自己想做的、想说的去去，呃，整理自己的人生，因为你们都有自己的使命、自己的责任。<咳>我看到在遇见了对方之后，你们两个人的灵性都会有不同程度的提升，还有就是你们会经历一个分离期，这个分离期对于你们来讲，其实是在去穿越一些考验。那我们说穿越考验的时候，我们会看到这个蝴蝶的能量啊，这个凤凰的能量，它们来自于哪里？说实话，如果没有痛，是不会重生的。就像凤凰一样，它也要经历过烈火的洗礼啊，重新的可以涅槃重生。而你们两个人也是一样有这样的一个状态。当你们可以，你们的关系可以重新连接的时候，我觉得对于彼此，你们都会有一个全新的。感知你们会有一个成长之路给到你们。很多人我觉得遇见这个人是你们彼此的幸运和幸福，但是你们也多多少少会有一种失落感，就是为什么这个人他和我之间呃并不一定能够去走到一个就是说和和美美的状态，因为你们在这一世有可能追求的并不是和和美美，起码当下的这一组牌里边的能量不是这样的。你们两个的连接可以彼此感知啊，就是对方的心情，对方当下的状态。他目前处在一个什么样的阶段？等等，你几乎都会有一个感知。那女生朋友来看这一组啊，我觉得他觉得你很重要，因为在他人生一些重大转换的时机点，他都会
看到你在身旁，但其实有可能你拒绝过他，你有可能会觉得你和他的人生方向和旅途完全不一样，所以对方也只能把这种爱呢。曾经化成为恨，曾经化成为一些求而不得的恨，甚至是冷漠，甚至是，就是比如说产生一些嫉妒啊，产生一些彼此攀比的能量，可能都有，对。但是我觉得啊，这个关系归根结底，它还是会走向一个一个位置，对。这个人他绝他绝对有一天是会醒悟的。当他真正的理解到你给予他的是什么的时候啊，嗯，对。还有就是，如果女生朋友来看这一组，有可能对方的成熟程度以及他人生状态现在还在进行一次改变当中。这些改变对于他来讲其实都是好的，无论是失去什么还是得到什么，他要在这个状态里边去成长，他才能够有这样的一个我们说底气和基底吧，去跟你重新连接。因为对于他来讲啊，就是跟你重新连接，必须要一个机会，必须要一个能量，而不是说我很轻浮的，我就打开这个手机，打开这个电脑 iPad， 然后我就跟你 say hi， 然后给你发一个邮件 ，How are you？ 其实不是这样的。我觉得在很多人的关系里边，你们在当下这个能量场里边，让我感觉到啊，你们是那种把自己的心意都藏得很深的人，这种藏得很深是。哦，我希望能够给给他以祝福，但是如果我给不了他，我能够给的，或者是他想要的啊，我给不了他，他想要的，或者说他现在的一个状况让我感觉到，他会觉得你在当下的生活里边其实是挺完美的，或者说你有可能比较满足于当下自己的一个生活状态，而他有可能是多余的啊，嗯，这样的一个心情也会有，因此他会多多少少在逃避。而逃避呢，总是有一个界限的，总是有一个尽头的。当他真正的醒悟之后，他还是会翻过来，重新去整理你们的问题，并且当他真正的理解到这关系的重要性的时候，他会拿出自己的行动和力量来。我觉得还是需要很长的一段时间。一部分的朋友，如果你们在今年当中想要跟对方有一个还不错的一个。发展的话，我们必须要等这个机缘。你们两个人是会有一个新的篇章的。我们看到的 h e Four， The Four 的 Hermit in Reverse， 也就是你们两个会有一个新的篇章。但是在什么时候？很多人我觉得其实他是要花年数、花年份的。一部分的朋友，如果你们分手的时间并不长，或纠结的时间并不长，你们可以去期待一下今年的九月到明年的三月之间。那如果当下是。呃，来看这个组牌的朋友是这样，当下录制这个视频是五月，如果是未来来看这个视频的话，我觉得你们起码要等，就是说四个月、五个月啊，大半年的一段时间，他才能够真正的有过成长。他这个成长跟你之间必须要去断下连、断开连接。我们可以看到 Two of Cups 的逆位 ，Page of Swords 的逆位，都代表了一个能量，就是你们跟对方的连接。或者说这边有一张的 death 死神的牌啊，有一段时间是没有的，有一段时间是你们的关系已经走到尽头了，对才会这样。那如果你们现在在一个稳定交往当中的话，我觉得有可能你们两个人要往下一个 level 去进行，那对方有可能正在积攒自己的实力，而他心中有很多对于现实的这种不安全感，他有可能也正在让自己变成一个真正的像 fish 这样的一个能量，一个优雅的如鱼得水的，并且拥有财富、拥有无穷资源的人。嗯，拉扯当中的朋友啊，我觉得就像我们刚才所讲述的一样啊，你和他是不可能断开的这连接的一个拉扯，哪怕你们的联系断了，但这个连接是没有断的。这种拉扯是要贯穿于整个生活的，有可能一一生太长，但是数年我觉得是会有。而对方他其实是一个很向往你的人，不想要去打扰你的人，或者说他会觉得你不一定能够打开你的。窗打开你的门，给他这一个空隙来啊。因为 Nine of Pentacles 比较花时间的一个一个能量和一个角色，但我觉得对方和你其实是蛮镜面关系的。你在做什么，他其实也致力于让自己往哪个方向去走，好吗？嗯、呃，那如果你们两个人现在已经分手了，或者说已经很久的不联络了，就像我感知到的一样啊，有一天 One Day 这个人他会回到你的生活里边。他会秀给你他自己经历的等等，你们的在那个时候的连接，有可能经历过的成长，已经在一个完全不同的 level 上了。但是我们必须要把它放在一个稍微远一点的位置，这样的话，你和他才有那个
空间去喘息。你们两个人如果真的是太密接啊，就是接触的过近的话，很多时候你们会给彼此带来一种冲击感，带来一种互相理解不了的感觉。明明是灵魂的伴侣，但又没有办法去。争取这种连接，这是一件痛苦的事情。其实你们两个人的联系并不会那么多，有的时候就是三言两语的、只言片语的。当你们感受到彼此的能量，这样就够了。我觉得对于你们来讲，关于未来这件事情，你们还是有很多要去整理的层面。甚至一些朋友，如果你们在交往当中的话，现实啊，或者说经济啊、财富啊这些问题，有可能，或者说原生家庭的一些。人物人际关系的问题，有可能都是需要你们去挂心的，所以这个关系肯定是有一个非常强的现实阻碍的。对方觉得你很重要，因为你在他眼中就是这么一个独一无二的人。如果可以的话，肯定要选择的是你。但是呢，你们的人生当中所充满的这些考验的名字就叫做不可以。所以第二副组牌的朋友，你们需要长。呃，就是常常深呼吸一下，而且就是说，看的站得更高，看得更远，看到了我们这一世，也看到了我们未来，看到了之前，也看到了整个的宇宙。你们会发现，你们在把自己的体量提高的过程里边，这个关系有可能它上升能量的前景会更多。嗯，那我们今天抽到另外一个的 Earth Magic， 抽的是 Ceremony Invocation。祭祀啊！我看到这个牌的朋友，你们当中应该是有这种就灵修的朋友，有可能你们是在前一世等等就有积淀的人，有可能你们会用一些方法去做一些仪式，或者说你们会去清理自己的能量。对你们来讲啊，你们的能量非常的重要，也就是说，你们想要去怎样显化自己人生当中的一些。愿望、期待，你们要如何跟这个宇宙连接？还有就是你们用什么样的方式和方法去帮助到周围的人？这都是你们现在正在去学习的。有很多人，其实你们的眼里，你们的人生当中，不只是这个情爱，不只是这个感情的课题，还有很多很多。而且你呢，有可能在很多的时候，可以在呃能量上去帮助到他。你是一个会让他有一种净化感、疗愈感的人。还有就是你会让他觉得。你很庄重，你对待很多事情是很庄严的，然后他也在学习你身上的这些庄重和庄严所带来的一些真正跟宇宙的连接和共通啊，这是我们灵灵魂上的共通，不是说人类的共通，所有的灵魂的一个共通点，就是我们对待这个宇宙的运行法则，我们对待自己要去完成的课题，都会有一种庄重庄严的感觉，这个会帮助我们啊，帮助我们真正的去。了解到，或者说对接到，我们真正应该得到的一些信息和能量，好吧，嗯 ，OK。有一些朋友啊，你如果你在等这个人的联系，比如他是前任的话，帮大家来看一下他什么时候会联络，好吧？你们怎么这是分手过的前任吗？有些朋友是在今年的这个三四月份分手过吗？刚分手。现在很多人都处在这个断裂期啊，这副牌的朋友，你们一定会有一个断裂期，但不要担心，你们的关系是必须要经历过这一次的啊。经历过断裂期的人，你们的关系不是终结，是下一个开始。The star， 这个人一定会来联络你，但是时间的话，有可能会比较远一点，甚至你们要经历过，比如说整整的一年呐、啊，整整的半年呐、啊、之类的。比较明确的时间，我感觉到。他其实，在心里边在等你的，你们在互相等待的，你们在互相等待那个新的章节。还有就是他的联络，一部分的朋友其实是不定时的，呃，隔着一段时间，比如说几个月、几个星期，你们就会彼此想到对方，或者非常思念的时候，对方就会发发信息来给你。还有一些人呢，有可能就是说，他真正的回归到你的生活当中，就需要一个长的时间，但是偶尔他还是会想要去给你一个联系的。我感觉其实你们两个人在彼此的生活里边是，可以说非常非常的特别。为什么要非常非常？我们说你对他很特别，但是我觉得第二组牌非常特别，因为其实你是他的一个心灵的依靠，你是他心灵的一个归属啊，这样的一个状态。但是这种归属和依靠其实不代表了他就是要依赖你，对他要无限的依赖你。一些人你们可以等五个月啊。一些人有可能你们需要去再等待一下
，还有就是这个关系需要你们去保持耐心，先要去稳稳住自己，进入自己的生活，而不是为了这个感情变成一个恋爱脑。对，你们一定要灵性一点，好吧？<笑>我知道大家非常的灵性，但是在有些感情里边真的是没有办法。嗯，好，下面我们看一下吧，我们看一下今天抽的这个。二口，你看一下你们关系发展的方向是怎么样的啊？嗯，但我觉得你们两个人其实时时刻刻都在想着彼此，哎，但是就是想着彼此又不在自己彼此的生活当中，这是这是特别的原因，对吧 ？Cases， 这个人他对你啊，他对你很浪漫，而且他对你其实是挺，我觉得他陷的挺深的，就很多时候让我觉得其实他对你的爱情没有条件，喜爱没有条件啊，就是莫名其妙看到你就会心生喜爱这种感觉，好吗？你再继续看一下啊。Cast photograph。这个人他和你之间有很多美好的回忆啊，就像是那个胶片里的一些片段呢、啊，然后你们的照片呢、啊，等等啊，总之。你对于他来讲有很多回忆，在他脑海当中是挥之不去的。你你的一些形象，一些呃跟他经历过的事情，那些东西全部都是他最宝贵的。然后他是无价和无形的，在他脑海当中是无形的东西。所以这个人他经常会想你。你看这牌当中写的是 missing you, nostalgia， 嗯、呃、，make new memories。他想要去啊，把跟你之间的回忆全部都藏在心里边。还有就是这些回忆其实都是他最深的爱，他最纯的爱。然后他对待你，我觉得这个爱他并不是有那么多掺杂现实元素的。你们两个人哪怕都在追求一些现实当中比较美好的层面、美好的部分 （sunglasses）， 这个人他会。把把跟你之间的感情当成是他遇见的为数不多的很纯的感情，还有就这个人他其实是会去隐藏自己的，他会在偷偷观察你啊。有些人他会看你的社交媒体，看你的照片啊，看你写的文章、你的 po 文啊之类的。这个人一直在你的世界当中，他知道他在 follow 你，他知道你在做什么，他知道你在。呃，就是说经历什么，所以他好像感觉感知得到你现在的一种丰盛感，还有就是这些这些观察、这些关注、这些隐藏，全部都来自于一种真实的喜爱，嗯，真实的吸引力，一种牵挂，就是你给他的一个能量，好吧，嗯 ，OK， 那我们看一下啊，把这边的卡牌整理一下，我们看一下这个人能量怎么样。天王星的金牛三，金牛二宫，不不常讲话的一个人。然后这个人他其实，在心里边有很多话想对你说。还有一些人让我感觉到，嗯，他想跟你去保持一个就类似于朋友的距离，就互相好像能留一个联络方式，先不要 block 掉对方，好不好？有有可能互相 block 掉了，但是他应该是舍不得的。然后这个人，我觉得这是天王星啊，金牛的十一宫。你们两个人在天王的一个状态当中，我感觉到其实这人有可能他会偶尔的忽闪忽忽断的，就有可能他忽然会给你打一个招呼，他忽然会回到你的生活一阵子，但又离开了。因为我觉得这个人他其实会感觉到自己和你在当下生活里边并无法完全相融，有可能你没有自己的无奈，但是他很希望的就是能够跟你之间就是有一个起码的连接和共通。这种连接和共通，其实。看似啊，在三 D 世界是不稳定的，但是这代表了他对你有一层留恋。这个金牛的能量代表一层留恋，代表一层执着，还有就是一层习惯。一旦他形成这种习惯，他会经常的去在有一些重要的事情的时候想到你或联络到你，然后有可能你们的联络真的是就是不常有的，然后你就会想哇，我对他真的这么重要吗？嗯，我们看一下今天抽到另外一张神谕卡，嗯 ，spell casting 好吗？ Spirit Guide， 这张牌很像那个量子纠缠。你的这个，你的这个就是说精神上的导师，你的指导灵等等啊，他们有一部分其实是在另外一个世界的你，有可能是平行的空间，有可能是其他的星球里边，你的灵魂在进行其他的修行，或者是你梦的空间。所以很多人我觉得啊，你在和你的这个灵魂的导师以及你的高我、你的高灵之间联系的是很好的，联络的是很紧密的。
，你会经常得到其他的这个维度里边的很多讯息，而且你正在去，呃。变得更加觉醒，就你的眼睛现在睁得更开。我觉得很多人其实啊，你们知道，有可能在这个世界里边的你们，只是在进行着一种修行，而你们其实是会把自己的人生和你们的修行场扩大的很广阔的。对于你们来讲，你们和宇宙之间的连接，有可能才是最重要的。所以在感情里边，你们往往会凭借着自己的这层灵性的认知，去随着你们的心意和直觉去走，而你们的指导灵其实是会帮助到你们感知到更多的这种感。这也会传递给他，因为你们两个人是共同连接的。他其实对于跟你之间的连接里，心里边有很多的不安全感。这种不安全感来自于他知道接近你之后，有可能会你会把他带到另外的一个方向去。你有可能是那一个他的希望，但是有可能他很三 D， 或者说有可能他现在还在成熟当中，所以他不一定能够完全的去确认你就是这么样的一个人。但其实你和他之间就是你就是他，他就是你。这个量子纠缠呢，我感觉就是。哎呀，对于你和他来讲，你们两个人共通的、相同、相似的东西太多了。你们想到的、你们感知到的、你们身上去散发的这个呃磁场、震动，几乎都相同。所以说，他和你之间这个缘分呢，是很难剪断的。火星的呃，就是说，嗯，卡尔比宫，摩羯啊，摩羯七宫。好的。对，哪怕在现实当中，你们无法给对方一个承诺啊，嗯。对，有可能修不了这个承诺，但是你们两个人之间可以成为彼此真正的精神家园的家人，这也很棒了，好吧？嗯 ，OK， 我们最后看一下这个人他的灵魂想说一些什么。嗯，如果他和你很长不时间不联络了，或断联了，或他是你的前任离开你的生活了，你带给他的太多了，所以他就是。在他心中是我永远都不会去忘记你的，嗯，你们两个人经常会在那个满月的夜晚，总是会梦见对方那个前后啊，嗯，经常会，你你经常会知感知到他在想什么。I am healing myself， 这个人在自我治愈中，我们再看一下。I wish I had treated you better. 我希望呢，当时能够对你再好一点。You mean the world to me. 你是我的全世界。我们再抽最后一张。You're always in my thoughts. 哎，深情不受啊！我感觉有很多人呢，你你们两个人的感情真的是。很深很深，但同时，这个人很多第二组的人，他就不在你的生活里了。有可能他就是一个前任，他一个是一个离开的人，但是他现在正在努力的去治愈自己和完整自己。再者就是他对待你有很多歉疚，嗯，他知道你非常的重要，并且这个人的心里边从来都没有跟你分离过，就你一直在他心中，而且是一个。很重要的位置，有的位置是很重要，但我藏在一个边边角角里边。而你的这种特别是，你曾经带给过他人生当中一个最重大的希望，这种希望，比如说他是可以被拯救，他是可以被治愈的，但同时也他能够感觉到啊，跟你之间存在的隔阂，存在的。呃，不可能性，所以我觉得他现在需要去磨练自己的勇气和意志。这个人其实有点小懦弱，不管男生女生，我感觉到这个人其实在心里边非常的需要你。I dream about it all the time。这个人总在梦见你啊，经常会反复的做梦。嗯，好，我们今天看一下月相卡，最后看一下这个月相卡告诉我们什么？今天抽到一张 Full Moon， 满月啊，好吧 ，Surrender to the Divine。我们呢，要把一切交给宇宙，一切交给命运啊！当下一段时间，有可能你们的情绪，特别是最近录制这个视频的当下，水星也逆行了，马上啊，马上逆行。然后这个日月食在最近这个天象当中出现了，很多人，你们有可能会真的是重新想到，莫名其妙连接到梦到这个以前的人，或者是这个对你重要的人，这个让你感觉到曾经铭心刻骨、非常纠结的人。那我觉得他现在也在梦着你。啊、呃，我们把一切交给宇宙，心中不用带有悔恨，而我们也把这一切去交给这个我们的指导灵和我们的
我们的高我这个精神家园和团队，他会帮我们真正的去做完这个清理之后，也帮助我们把情绪去 release 掉。当你们真正的不带有情绪去看待人生的时候，你会发现很多事情，很多的事情它都是一个 blessing， 它都是宇宙给予我们的祝福。看似是好的，看似是坏的，看似是甜的，看似是苦的，其实它背后的课程和课题会给我们更多啊。嗯。我们最后抽一下天使卡，看一下这个，我们这个 Angels 告诉我们什么好吗？别出来！哎，这张牌跟第一幅是一样的。Okay. Express your love， 表达你的爱，就表达一下。如果这个人他需要你的关心的话，偶尔去表达一下，用语言的方式也好，用行动的方式也罢，嗯。去把你真正的一个情感和你的真真正的能量传递给对方，这就是一种表达。嗯，这并并不一定是一种表白，但是有的人，我觉得你们两个人必须说破、啊。如果你们两个现在还在连接的话，对。Very soon， 很多人在你们的关系当中，哎 ，clearly decide what you want so that it comes to you now。啊，一定要非常清楚的决定你想要什么。如果你想要的是他也好，你想要的是你们的关系的一个，呃，重新连接也好，你想要的是一个新的篇章也罢，嗯，在满月的时候，嗯、呃，你们需要去做一个仪式，你们在满月的时候需要做一个仪式了，用水晶和蜡烛。然后你们可以去进行冥想，你们可以跟你们的指导灵连接一下。还有一些朋友，如果你们是萨满，你们本本身就会用一些仪式的方法的话，这呃满月就是这个月的满月，或者是 anyway 未来你看到这一个占卜的满月，当你有这个感受和感知的时候，去做这个仪式，帮助你把负面的情绪排解掉。还有就是帮助你和对方的连接，让你们两个人可以去给对方更多的勇气，回到彼此的生活，这件事情会很快的发生的。会加速啊，因为你们两个人的关系实在是卡的太长，卡的太久啊。嗯，我们最后再看一张，好吧？你第一组看了三张，嗯、一样哎 w o r t h waiting for。对，不能说一样啊。虽然说第一组也抽到了，但是呢，这副牌的朋友。希望在前方，这个 divine timing 现在正在帮助你的感情生活，所以如果你在等待的话，天使在告诉你，他们在很努力耶，这个宇宙在很帮助你。所以说，如果你当下在等待这个人，比如说你们两个人因为异地呀、啊，彼此。彼此等待了很久啊，甚至你们在互相错过呀、啊。我觉得这个人他早晚都会去感知得到，他和你的连接是什么样的，哪怕不是现在，在他的潜意识里边，他的这个，比如说高我和指导灵，是知道你的存在的重要性的。哪怕他本人有的时候会在三 D 世界当中迷失，放心，这个人会走回你的生活当中去。而且他其实一直在隐藏自己对待你的感受，不想让你知道。原因也是有可能，你们必须要去冲破自己的那一个。小我给的平静，好吧，这是一个很好的课程和修行。好的，第二副组牌的朋友，今天我们的所有的卡牌就看到这里啊，然后很开心跟大家有这样的一个连接，也很希望这个占卜可以对应到大家的能量。最重要的就是希望你们生活是开心、平安和幸福的。感恩大家今天的观看，让我们下期再见吧，拜拜。到第三副组牌的朋友们，我们的黑曜石的朋友们啊，神谕卡都已经抽好了，让我们一起来看今天的主题。你在他心中很特别，我们要一起来看一下啊，这个认为你特别的人他是谁？然后他和你之间的连接是什么样的？他为什么会觉得你很特别？他的感知和感受是如何的？我们也会对这个关系的未来以及他当下想要去传递的一些言语。来进行一些连接和传递，那希望可以给第三副组牌的朋友你们需要的讯息。当然了，这是一个大众占卜，一个很 general reading， 所以有可能对当中的一些讯息会用一个镜面的形式，让你看到一些跟自己相呃关或者说跟自己很相似的能量啊。大家可以去摘取或选择到属于你们的讯息，好吗 ？OK。那第三副组牌的朋友，我们进入分析。今天我们的指引牌抽到是一张 the line。狮子，我狮子座啊，嗯，这个人他应该是一个跟太阳的连接很强的人，有可能他是狮子座，有可能他的星盘当中有这个狮子的能量。再者就是他有可能是一个呃猎户座的 star s e e 还有一部分的朋友，我觉得他身边有一个比较强悍的动物指导灵，因此他有可能是大地当中的老灵魂，跟大地的连接是非常强的。这个人是一个很具有，嗯。
领导者情节啊、呃，一个战斗情怀的人。再者就是他是一个很不屈不挠的人，非常的骄傲。他的人生当中有非常强的一种戏剧化。我们看这张牌啊，闪闪发亮，这个狮子在太阳的中心。我感觉有很多人，他是一个就是说绝对会有存在感的人啦，就是。我感觉你应该知道他的存在，或者说你应该知道他是谁。在他的世界当中，有可能会有一些比较唯我独尊的东西，但是这些唯我独尊并不一定是虚高自己的段位和地位及身价，他是很希望自己能够。成为一个去照耀的人，他有一个比较强的人生方向和目标感，还有就是他比较强，这种强有可能是外强啊，我们不知道他是不是外强中干的，但起码你看到的他一直都是强悍的。我觉得其实，在你。身边啊，如果出现了这样的人，首先你知道他的存在，再者就是他会去让很多人看到他的存在，他是不会让自己埋没在一个呃无人知晓的角落当中的。他有可能呢，在人生当中也有很多自己要去实践的野心。之前我们看到其他组牌可能哦说这个人有有野心，但是这一个牌的朋友，我觉得啊，这个认为你知道的人，他的野心非同凡响，有可能他是一个王者野心，或者说他的某一世当过国王。他的灵魂做过国王，所以说他是一个很不屈的人。那有可能他在一个屋檐下是不会低头的，或者说他是一个一定要去创造出属于他的一片能量场的人，不管是在感情还是在家庭当中。还有就是，我觉得这个人他是一个很闪的人，有可能他的外形、他的事业，然后他所去呃做的一些事情啊，都很容易让人去感受他的能量和认知。呃 ，sorry， 他的能量和他的这个就是说智慧及想法吧，嗯。我感觉这个人，他在他的人生当中应该也颇有经历啊，就是有很多经历。或者说，他从小到大就比较争强，比较好胜。有可能他，比如说上学的时候，他就要第一名啊，读书就要读名校。那他如果毕了业之后，一定要进入一个比较上流的一个位置啊。有可能一部分朋友说，哎，那我很普通，我会认识一个这样的人吗？这样的一个人，我觉得他首先。在你的那个就认知的群体当中，一定是能够感知到他的。还有就是，我觉得这个人他有可能并不一定就是说这种太阳的能量体现在他的这个事业当中，有可能是他的生命力。所以这个人有可能也是比较会运动啊，或者说他这个人是比较，嗯、呃。父权或在一个父系的社会当中有这样的能量啊，男生女生都是。如果是男生的话，这是一个身上带有强阳性能量的女生，而且她的这种阳性让我感觉到，她会有那种太阳，就是女神的这种能量。我们说为什么说太阳女神？她是一个会在这个天空当中去帮。很多人去释放出光的人，这个光不是星星的光，而是太太阳的光啊，嗯，是一个光的传递者。我觉得他有的时候会让人感觉有点凶，或者说让人感觉到有一点有一种气势感和压迫感。但这个人，我觉得他并不是不善良的人，相反啊，越是对待弱者，他越会有一种包容，越会有一种保护欲望。嗯，我们看一下第二张牌，我们今天抽了一套这个。雷诺曼的神域卡，嗯，它其实是一套雷雷诺曼卡了，所以说我们可以把它当成雷诺曼来进行一个解析。那今天抽到的是 fox， 啊、嗯，狐狸。很多朋友会觉得这个 fox、snake， 啊、嗯，这些牌，哈、嗯，对着，就是在这个雷诺曼的体系当中，有可能会。在之前嘛，我们解读当中会有一个很明显的祥不祥，或者说这个牌 OK 和不 OK。其实我觉得啊，这个人他非常聪明，他有可能是那种就是，嗯，很有资源，他很会为自己找方法，他非常灵活，他可以眼观六路，耳听八方，而且他有很好的人脉。这个人他应该是一个很会搜索的人。还有就是他的人生当中一直有自己的追寻追求，他会为自己的野心去找到路径。呃，再者就是，他其实周围是有一个很强大的动物灵在守护他的，也就是说，他在做事情的时候，有可能是会变得比较顺遂，或者说，他会让人感觉到他自己身上会有一种独一无二的一个能量。那我觉得这一个人，他其实是一个相当聪明的人。甚至有的时候，他会让人觉得啊，他会有很多的面相，然后这个人他有可能见到不同的人啊，在不同的场合，他就会展现出自己不同的面相。还有一部分人让我感觉到啊，这个人如果他一旦喜欢一个人，他一旦在感情里边去投入的话，他也非常的。容易去抓到对方的心，因为这个人他绝对不是一个在感情当中也甘于让自己做配角的，甘于自己是寂寞的一个位置，落寞的一个位置。我觉得这个人他很像是一个，比如说
，做金融啊，做咨询啊，做猎头这样的一个行业啊，他是一个狼性的人。还有一部分呢，让我感觉到他有可能对于知识，对于他要去做的一些事情，非常的有方法和方针。然后在他的身边，你总会感觉到他总有办法去解决问题，然后他非常的聪明。还有一些人，我觉得啊，在感情里边，他是会有一些方法和伎俩的，就是说他不是一个我就傻傻去爱了，然后爱不了就算了的人。相反，他知道怎么去调动对方对于他的这个兴趣，怎么去展现自己的优势。然后这个人，我觉得有的时候他蛮炫技的啊。然后他身上也有很可爱的一面，这种可爱，我觉得是代表了他忠于自己的天性，他知道自己想要什么，我应该有什么，那他就会大胆的去追寻，而不是去遮掩和逃避自己的这种，呃，欲望和选择，好吗？那在感情里，我觉得他的选择也是相当凭灵感的，相当凭他的直觉的。他的第一选择和他的眼光应该都很好啊，就是关于眼光，就是看人的眼光啊，做事的眼光啊，选择职业的眼光，一般都很都是都很不赖。嗯，所以有很多人他在生活里边有可能就是会做的比较成功，或者说会让人去追逐他、追寻他。嗯，好，我们一起来看一下啊，这个认为你特别的人他是谁？嗯。对，有一些朋友可能会在这当中听到能量说：“喂，好像我呀。<笑>”有可能，有可能会有一个镜面啊。好，我们继续来看一下这个认为你特别的人他是谁。我们调出来三张牌，我们再继续抽一下。感觉不是，所以说我们继续来抽一下他的能量 ，OK，OK，、okay? okay, 第三副组牌朋友，把你们能量给我看一下这个人。Two the Pentacles in Reverse， 哇，这一套牌里边的金币二号好漂亮。是蛇之王，然后他的王冠上面是个太极八卦，所以说这个蛇它当中的两个金币就很像是八卦当中的，呃。白色和黑色的两两只眼，我觉得这个人他有可能在人生当中啊，经常会有选择，有可能他会有很多事业，比如他有自己的第二事业呀，他有可能会去啊、呃，让自己变成一个很忙碌的人。再者就是他在任何时候都会让自己游刃有余，就是不会让自己呢，就说我只是干脆单纯的只走一条路。然后他有的时候走的不是寻常路，但这个不寻常的路会让他更快去达到自己的目标和方方法。达到自己的目标和自己想要去达到那种状态啊，然后我们再看一下这个人 ，Page of Wands， 权杖的侍从牌 ，OK，The、okay. Hermit，OK，、okay. 哇，这个人很立体，这个人很有趣啊，我们再看，我们再抽一张看一下啊，他的 Energy 什么样的 ，Page of Swords，OK，Page、okay. of Swords and the 呃、uh, ，Page of Wands， 我我觉得这副牌的朋友啊，这个人他相当聪明啊，他有可能是一个那种就是说多面选手，还有就是这个人他在生活里边有可能他的学历，他的这个。呃，所受的这种知识文化的熏陶，熏陶是相当不错的。看起来这个人有点轻浮，有点幼稚，但他其实非常深谙这个生活的哲学，生命的哲学。然后他有可能也深谙在人世当中的一些人情世故和道理。他曾经有过很好的一个。呃，背景就是教他去如何学习，有可能他有很好的导师，那有可能他有一个深层的内在智慧，这个智慧是一个老灵魂的智慧。然后这一次呢，他有了年轻人的皮囊，因为我感觉在这一世当中。他一直是一个赤子之心来的啊，所以说很多时候他会让自己成为一个开拓者，而且他呢其实会有，我觉得他有两个事业，或者他有两件事情在他人生当中一直是在不断的往前去运作和运行的。这个人非常的神奇，然后这个人也会让人感觉到很神秘，然后呃经常会改变自己的面相，然后有点捉摸不透。然后他很聪明，他知道别人在想什么，然后他也知道自己在要什么，他有可能呢就是停不下来，一直走在路上。而而且有可能他会去做很多就有趣的事情啊，让我感觉到，在他的人生当中有可能啊，经常会，哎呦，掉出来一张牌，我们看个什么 ？K、okay, Strength 力量牌
，就这狮子座力量牌掉出来了。他有可能经常会去，比如说，嗯，我有一个兴趣爱好，但是呢，我就就去,去琢磨了一下，然后就深究了一下，结果变成了我的一个专业，我的第二事业等等。啊，这个人他呢，很像是一个狮子座、处女座啊，然后就是说。呃，人生里边呢，就是经常会有一些让你感觉到波涛汹涌啊、起起伏伏的转折的一个人 ，Three of Pentacles。然后他有可能在自己的人生里边，呃，正在去规划着一个事业的蓝图，而且他正在让自己变得更加的专业，然后更加的权威。嗯，这个人 Seven of Cups， 这个牌的圣杯七号也很美啊。嗯，我们可以看这七个圣杯当中有火龙。然后 ，OK， 有俊男美女，有天使、城堡，很美的一张牌。对，因为是第一次用，所以 Star C 欣赏了一下啊。我们刚刚所说，这个人在生命当中啊，他其实一直在寻找属于他的一个宝物。我们看到 Seven of Pentacles 的逆位，就是说他会有自己。真正追寻的东西，他知道自己要什么，在别人的眼中有可能还蛮轻浮的。然后经常呢，注意力也不集中，做着做着一件事情做得蛮好的，但是你又不知道他在想什么，思维相当的跳跃。而且这个人有可能在一个地方也待不住，也闲不住，然后经常呢就不见人影了，出差了，跑掉了，或者说他会让你觉得还不够靠谱啊，经常会让人有一种大跌眼镜的一些行动和举动。但我觉得这个人他是一个大智若愚的人 b i l l a b l e 这个人他。是一个跟着自己命运走的人，我觉得他是一个相当有灵性的人。这种灵性来源于他的这个老灵魂当中的这个智慧，来源于他的指导灵呀，来源于他和宇宙当中的连接。再者，就是在他的这一次命运当中，他有不得不去完成的使命，所以他一直有一个灵感，是我要往前去走，我要往前去动。其实呢，对于他来讲，人生里边很多事情是随机缘的。他是个随性的人，但是他也是一个乐观随性的人。他不会说我的人生里边的一些事情，呃，来了，然后我就被动去接受他。我不喜爱的话，我也要去背负他。不会，他不会让自己背负那么沉重的一个责任。相反，他会。呃，就是说，把这些责任当成他的一个基石和踏板，他要站在这之上。我觉得这个人啊，无论他年纪有多大，他始终抱有一个很顽童的心态来看待这个人生。一部分的人，他过来之后是为了去体验；一部分人在完成自己的一些业力、完成自己的一些课题和环节之后，他有可能想追寻的去，确实跳脱了这一切。一切伦理、一切规则，另外的一些事情，所以这个人他经常会，比如说他完整了一件事情，做好了一个事业，这个人突然就隐退了，或者突然他就做其他的事情了，就让人觉得哇，他在干什么？其实这个人呢，他自己有自己的精彩，而他并不需要任何人去帮助他选择什么样的方向和评定他的道路。这是一个让我觉得非常有魅力的人，而且他确实非常的戏剧化。还有就是他在一段感情当中，他在一个。甚至是一个地理位置、一个状态当中，他都是很难定下来的。原因就在于他一直在寻找的路上，他太好奇了，而且有可能他的业力也正在，呃，推着他。业力就很像是洪流，像是丝线在推着他去下一个地方，所以他有可能呢，主动和被动的，不得不去要去做很多的选择和改变。那他有可能也正在去还一些业力，但无论如何，我感觉到这个人的事业，这个人的智慧啊、呃，这个人他的一些行动都是相当的丰富的。这个人的业力很多，所以他要完成的事情非常的多。但是呢，越是因为这样，你就感觉到啊，他的生活很忙碌，或者说哇，这个人他是一个，呃，就是说。嗯、呃，多面选手嘛，就他有可能做完这件事情要去做那件事情，不知道他到底是谁，你不知道到底在做什么，他有可能投资了，呃，股票投资了公司，但他同时又在做什么乐队啊之类，他就会让人有这种很大跌眼镜的一些事情。但我觉得其实他呀。他有自己人生当中最喜爱的，但这个并不一定是他会展露给其他人的。我觉得他如果喜欢你，他不一定会让你知道。这样的一个人，他会觉得啊，自己人生里边居然要去追寻这么多，他一直会生活在一个人生的盛夏。到到秋初的那个阶段，那那个季节其实是很多果实即将要成熟，并且很就是大地的气象即将转变的一个阶段，所以他的人生里边其实会有种种的精彩，让他不必为了任何的事情去停留。他其实知道一个原则啊，就是深情不受，所以他不会让自己在一个感情里边去
拿出那种我要深情对待什么的一个状态，即便是他进入一段稳定的感情，如果他和你能够齐手并肩的一起去探索这个美丽的世界，探索这个宇宙，他会觉得很享受其中。如果没有的话，他就会自然而然的去跳出这个框架，做他自己的选择。没有任何人、任何事可以拉动他去做他想做的事情。这个人他身上就是有狮子座的元素，还有就这个人身上有处女的元素，一小部分啊。一小部分人他有风向，但不管如何，他是处在一个变动状态的，有可能他变动星座比较多。嗯，我感觉这个人很有魅力，他的异性缘很好，而且他的事业，可以说他的这个事业和他的基底都很不错啦。也就是说，他做什么事情其实都很顺利，或者他有可能有很多方法和途径啊，就可以去达成自己想要去达成的。他不会让自己卡在一个状态当中出不来，比如说很愤懑呐、啊，然后有很多嗯。负面的思想情就是情绪啊，相反，他是一个要跳脱情绪的人，因此他也不会去负担任何人的情绪。所以对他他来讲啊，其实人生里边，他是一个确实是一个很多面的人。再者就是，他不会让自己去为了任何人事物而停留，不管是原生家庭还是情感对象，还是某一件事业，不会停留的，因为他知道啊，这一切几乎都是暂时的，而他想要的东西有可能一直都在远方，然后。他一直都需要去体验啊，这一个星球里边有可能有很多有趣的啊。我们说有有可能是有趣的，有可能是对于他来讲怪奇的，有可能是对于他来讲，嗯，值得让他去花心思探索的事件，呃，人事物都算啊。嗯，但是我觉得他其实在这个过程里边。也正在进行思考，就是什么是最他最想要的。我相信他不是一个没有重心的人，他知道，所以他也在朝着这个方向里边去运行。现在他在一个变形期，所以说你有可能看不清他到底是谁，甚至一部分的朋友，他还没有到成熟的阶段，所以一直在探索。你有可能不觉得他有一个成型的事业，你有可能觉得哇，这个人真的奇奇怪怪。但是我觉得他并不是一个所谓的潜力股，就是未来他有可能会突然的成为一个，就是什么。比如说，呃，一个行业当中的就是佼佼者呀，或者说怎么样的一个人，但是他会用他自己的方法去达成他的成功，他会让人，就是说，就是说有惊喜，他会让人有，嗯，对于他的新的认知，他也会让人真正的眼前一亮，又或者大跌眼镜都有可能，所以是这样的一个人。OK， 然后。嗯，我感觉啊，在年龄和层次上，或者你们灵性的这个能量上来讲，你们两个人应该是相辅相成的。再者就是他和你其实是一阴一阳的，不管你是阳性能量还是阴性能量啊。一个部部分的朋友，如果他是一个纯阳能量的话，那你应该就是一个阴性能量，你们两个人是一个互补状态。但是你们的融合其实比较困难，而且对于他来说呢，在人生当中的感情是一种缘，而他要去圆满这一种缘。有可能他就要去做一个选择，是选择自己还是选择对方？你们两个人有时候是站在天平的两端是对立的。还有些人让我觉得啊，他其实在陪你修课，以及他在修这个课，他自己有一个很明确的思想认知，所以他有可能在你的事业当中停留了之后，还没等你回过神，他就已经到了下另外的一个状态。不过他和你也会因为很多机缘巧合，又重新走回之前的那个。能量连接当中，就是他和你的连接呢，应该是一直存在，但是有可能并不明显啊。嗯，这是让我感觉到这个人的能量。我觉得我们看到这个牌的负，好吗？他是一个愚人牌，对，他是一个敞开自己、自由自在，在天地之间啊，去寻找、去流浪，然后去创造的一个灵魂呢、啊。嗯。一部分的人，我觉得他在变动星座和开创星座之间，他的星盘是比较复杂的。嗯，他和你的相遇是一个业力啊，你们两个人之间有可能需要去完成一个课题，这个课题有可能呃比较大的就是爱，好吗？好的，我们看了一下这个人啊，大家有可能就有些朋友可能感觉到他是谁，有可能有些朋友可能比较比较。呃，摸不到头脑。这个人跟你之间，有可能交往过，有可能一直暧昧，有可能看起来就是个朋友，但是你对他很特别。我们来看一下原因是什么。从这道牌里边来讲，我感觉你对他特别的原因是，你在他想要去寻找某一个答案的那个过程当中，就因为那一个机缘巧合，他突然会觉得
，你就是他想要寻找答案之一，而且你给了他很多灵感和启迪，你是他的两极，也就是说你会跟他完全是一个互补状态。很多人这个人跟你对宫星座，他是狮子座，你就是水瓶座的，嗯，他是那个。OK， 他是摩羯座的，你就是巨蟹座的啊，很多人都这样，你的星盘里边有这种对宫的气质，所以呢，他会在你身上看到跟自己完全不一样的东西。有的时候你们两个人可以并肩作战，有的时候你们两个人的能量联合在一起，相当的浪漫，相当的火花，但有的时候你们的能量连接在一起又在互相排斥了。他觉得你特别，因为他觉得他征服不了你。他觉得自己的世界里边，如果他一直是王者的话，那你呢就是一个女王，或你也是一个呃 king， 你也是一个王啊。所以说他会觉得呢，哎，怎么这个世界上有跟我完全不一样的人，然后又让我觉得这么难以释怀。所以这个有的时候我们可以说是一种吸引，有的时候可以说是一种呃完全的好奇和一种很别样的那种。呃，感受啊，所形成的这种特别感，好吗？我们看一下他的能量，以及他和你这个关系里边的连接。我、哦、他可能的这个行动是什么样的啊 ？Six of Cups， 你再看一下 ，Ace of Wands， 这是什么牌 ？The Four，OK、okay?。Ten of Cups， 第三副牌的朋友啊，这个人和你之间的这个缘分的连接啊。他和你之间，如果之前卡在了一个过去，或者说他是你的一个旧人，甚至是旧同学、旧朋友、旧同事之类的啊，不管怎么样，我觉得你和他之间这个缘分呢，有的时候会非常的奇妙，让你们两个人呢，如果在一个阶段非常卡的话，你甚至觉得哇，这个人我都有点讨厌他，但是过了一个阶段，你就和他互相的发现啊，你们彼此有很多共通之处，共通并不是共同啊。好的 ，strength in reverse， 他在你的面前有可能会放下他的这种骄傲，他的这种可以说是傲娇啊，然后他的一些就是说，呃，身段呢、啊，架架子之类的，因为他很想跟你去把这个感情关系修好，他会觉得跟你之间有一种莫名其妙的亲近啊，你们两个人在前世的时候遇见过，因为你们两个人是完全处在两极的人，很多人他有可能是你的 twin flame， 我们说两极的能量可能是 twin flame， 但他也有可能是你的这个就是完全的，就是说。对面他是你的对宫，所以你们两个人之间所产生出来的火花是完全不同的。他有一种莫名其妙想跟你亲近的这种感觉，自己不知道为什么，而且他会觉得自己好像总想去闹一下你啊，让你去感应到他的存在。Seven of Cups 还是圣杯七号啊，在他心目当中呢，首先看到你，他就抑制不住想要去走到你的世界里边这种冲动。还有就是你们两个人，就是有会有一种火花四溢、一拍即合的能量，比较暧昧。然后你们两个人当要有一个新的开始的时候呢，他有可能又在退避了啊，让你觉得不不知所以的，甚至有的时候联络都卡在这个地方。但是呢。我觉得他这种变动性和不确定来自于他现在还在一个探索当中。我觉得他一定要去确定到你和他的能量是相辅相成的，而且你们两个人有可能就不只是一次、两次、三次啊，就经常会有分手又重新开始，或者说有分别又重新开始。你们的关系没有断裂过，但是有有可能一段时间你们并没有很好的去连接对方。但是我觉得这个人他始终在看着你，和始终在想，跟你用什么样的一个方法可以去解决你们当下的一个问题。一部分让我感觉到啊，他和你之间的关感情关系在这三组里边，你们的关系是最明朗的，也就是说他的行动能力是最强的。一旦他打开了自己，就是放下尊自尊呢、啊，有的时候。他这种自尊和和傲娇，如果并没有被你满足的话，或者说被你戳破的话，因为我觉得这五排的朋友，你们会互相去戳到对方的点，让让我们自己本身的这个性格有一种瓦解的状态。就在这个人面前，我我有一种我我无法做自己，但是我又看到了我自己最真实的一个面相，我不需要再去伪装，我可以。看到我的脆弱，也看到我的这种，比如说过于爱面子啊，这当中的不自信是什么样的，所以他会完全的把自己的那种傲娇和骄傲抛弃下来，然后跟你呢很大胆自然的接触，你们两个人是。就是蛮两小无猜的一对，其实你们的关系不掺杂那么多利益的东西的啊，就那么多利益，比如说啊金钱呐、啊、价值观念呐、啊，还是说我们的工作呀，还是说距离等等。关于你们两个的关系，越是奇幻，对于他来讲就越是吸引他。有很多人，你们两个的关系就是，我感觉有一些人你们是刚刚认识的，比如说
、三月、四月等等啊，就认识的不久。嗯，看这个牌当下是五月啊，就是说未来的朋友可能是前两个月、前三个月就认识了的，然后一个全新的人在你的生活当中，或者说这个人他就是哦 ，sorry。也碰到这个 camera 了，他有可能是你的一个旧旧人旧朋友，但是之前你们对待彼此的了解真的没那么深，所以说他突然出现在你的世界里边，会让你有一种，哎，怎么突然出现了这样的一个人的感觉啊？嗯，我觉得他是带着爱来的，他是带着对你的欣赏来的，还有就是满满的对待这个感情是有期待的，所以我觉得在未来的这三个月期间，你们的感情有可能会重新发展，甚至一部分的朋友有可能你们会确立关系，那这个人他是会有这个 action， 会有行动的。有可能会告白，有可能会联络。如果一段时间你们就断联了，或者说就暧昧拉扯了一段时间啊，还有就是因为一些小矛盾互相的闹别扭啊、吵嘴啊、block 掉对方啊，他会重新再来的，因为他会想清楚是不是自己。有做的不好，这个人在你面前是绝对会反思的。然后我觉得这个是一个镜面的状态，你也会为了他而反思。所以你们两个人会改变彼此在感情关系里边的一些很固定的东西。嗯，我觉得这是一个很新型、很有趣的关系。再者就是，其实你们两个的关系是在帮助对方去进行一个灵活的学习，然后帮助你们变得更加有弹性。这个弹性，我觉得是性格上的，是做事上的，也是你们对于情感这件事情的理解上的。有可能你们在互相颠覆对方的认知，但是对于他来讲，跟你在一起是一个很美丽的，会让他向往的旅程。然后他会去盼望这当中的很多，还有就是他看见了你，就很像看见了夏天一样，他。就很想要跟你去经历很多美好的片段，我觉得当下他有可能内心小孩还在那个休眠当中，但他真正醒来的时候，比如说他经过了某一个阶段，甚至他的情绪有的时候起伏了之后啊。他会真正的重新醒来，然后回到你的人生里边，在未来的三个月当中，我觉得他会出现呢，或者说你们的关系有可能会火速的更进一步啊，这是我感知到的能量。所以你对他的特别，我在于你和他的不同，你和他之间是会有矛盾的，甚至你们的关系是有一点 intense， 有点紧张这种状态啊，你们也会为了对方而感觉到有一种就是说，嗯。矛盾的状况，就这个人他看似不是我 type， 就是说我之前没有去想象过会跟这样的人在一起，但是命运把你们连接到一起了，你们两个人就是彼此的客，还有就是你们两个人就是彼此的这个业力和缘分。很多时候我觉得你们两个人是在对的时间遇见彼此的，还有就是其实你的一种温柔，特别是女性朋友来看这一组，你身上的温柔和感知能力是他非常需要的，因为他有可能非常的容易沉浸在三 D 里边。但他的灵魂和他的高我不想沉浸在三 D 里边，所以他一旦被点拨，或者说一旦看到一个方向和希望以及火花，他就会非常奋不顾身的让自己去进行这种尝试。他的好就代表了他从来都不排斥尝试，但是不好也代表了不排斥尝试的人很容易不稳定，就让你会觉得他经常会在改变和变化。其实你们两个人现在还。没有说完全要走到一个正缘的状态里边，但是在这个感情里边，如何去学习，如何去体验这种浪漫，然后如何去体验这种快乐和心动以及悸动，是你们可以去打开心扉去迎接的。然后你们的关系让我觉得其实是挺浪漫的啊，就是哪怕你们两个人有很多不同，有的时候也会吵嘴，但是这种浪漫对于他来讲是跟其他人不一定能够去产生出来的这种化学的反应和效果。还有就很多人，你们两个人是机缘巧合遇见。有可能是在这个网络平台上，有可能你们也隔了很远的距离，有可能你们完全从事不同的行业，完全不同的教育背景、家庭背景、宗教背景，还有就是你们有可能也因为这一层顾虑，就觉得，哎，我怎么会和这个人在一起？或者说他好像天上掉下来的啊，我们这天上掉下来了一个。OK， 林黛玉、林妹妹，但是她和你之间的这个缘分，我觉得是从天而降的。因此，如果你们在吸引一段感情关系的话，他其实也在拿他的能量去显化感情，他想要自己的感情和一切都是成功的。这个其实是他的一个人生哲学了。所以，他如果在面对人生当中的一些重大的问题，特别是感情的话，感情的问题，他也是一个，就是说，完美主义者。或者说这个人他其实是一个隐形的完美主义者啊，嗯 ，OK， 一部分的朋友，我觉得你们的感情应该就在当下，或者说很快你们的感情就会有所发展了。我们看一下他的 energy， 土星射手十二宫，水星的水平的五宫，哎呦，这个人呢让你感觉到
若即若离的，还有就是他自己有可能对于你们的前途还有一层担忧，最重要的就是现实里边的一些条件，你们在前期是会卡的，然后你们才会有一个像瀑布一样，像这个 waterfall 一样，在那个那个就是说山崖的时候会突然的像。就是有一个很大的水势，然后让你们的关系一下要作用起来，也就是我看到你们的关系其实会出现彩虹的。有一些人，我觉得他过于的拘泥于之前的三 D， 有可能在遇见你之后，他突然会打开思路啊，脑洞大开，去跟你开始这个感情。你们的感情不走寻常路的，而且很多人你们都是通过讯息啊。简讯的方式再去表达自己，我觉得这个人他和你之间有一种若即若离的能量啊。有的时候你们的感情关系其实是建立在天王的对水瓶和狮子这个对攻轴上，也就是说，你们两个人必须得各自去。维持住自己的骄傲，才能够真正的跟对方连接在一起。还有就是，其实你们两个人是这个太极八卦的两端。有的时候，你们两个人所产生的东西，既是互相需要的，因为有了阴和阳，你们才能够平衡。也包括我们人体，其实都有阴和阳。我们说纯阴和纯阳的体质，或者说人。有，但非常少，可以说是万中挑一，万中一个。很多人我们都是跟着这个自然一样，我们会有阴面，我们会有阳面，所以对于他和你来讲，互相去平衡彼此的能量，融入彼此非常重要。其实你们非常的互相需要，但同时呢，这种互相需要当当中又带有一种互斥感。很多人这个人和你是异地的关系啊，我觉得你们两个人其实是如何用言语去表达沟通，然后如何去。嗯，放下一些控制，然后去在这个关系当中开怀的去学习和选择，这是你们两个之间当下要去修的一个课题。你看今天抽到这个 Earth Magic， 你们抽到就是 Love Compassion， 他和你之间在互相 offer 对方一个一个爱，对这个爱，有的时候我们说是小爱啊，悸动，喜欢，对，在感情里边互相倾心，嗯。但它也是一个大的爱，就是你们其实可以去 offer 给对方更多的包容，更多的体恤。那这个其实是会，我觉得你们两个人之间这能量是可以互相传导的。你拿出什么样的爱，对方就会回馈给你什么样的。我觉得其实，在他和你的身上，你们都在学一课，就是如何去包容，如何去对去包容跟自己完全不同的东西，在自己的世界当中。还有，就很多人在这关系里边，你们各自都会有一些退让和牺牲了，但这个是相互的。我觉得你们的关系是比较相辅相成的，你们你们两个人的这个关系应该是比较平衡的一个关系啊。啊，也是我在这几组当中看到最有可能去进入一个稳定关系的感情关系。那如果当下你们你们在交往当中的话，很不错，你们的关系其实就是命运给予。呃，给予你的，或者说你们是被命运安排成的现实伴侣，还有一部分的朋友，你们在这个关系当中，应该马上就要上升一个 level 了，比如说要进入一个，嗯，进入彼此的生活更深，确立这个关系，或者说一起去体验人生的一个阶段了。还有一部分的朋友，如果你们在拉扯当中的话，这个暧昧关系必定会前进，但前提条件是你和他都放下一部分的骄傲，然后给他和你一个时间去穿越一些。呃，思想当中的固执，比如说，哎，这个就是不可能啊，这个就是不能达到啊，我和他不行啊之类的啊，就这个人他和你都之间都是这样的啊，嘴硬心软的，然后想要又要说的很绝对啊，对，不用去在意他的言语。还有的一部分的朋友，你们两个人经常会经历一些摩擦争执啊，这个会让你们觉得。还蛮拖的，但我觉得这个关系不是来帮你们虐恋的，是帮你们去打开你们的心轮，试着去包容和爱的，这个会给你们带来更高的能量和 web。还有，如果这个人跟你分手了，离得非常的远了，我觉得这个人他依然在你的生活当中，断联的人有个别啊，但是其实你们两个人的关系，我觉得并没有，就是说，没有发展到那种。呃，就是说爱恨纠葛那种状况，然后很多人我觉得你们的关系还是有机会往前去推的，这个要看命运之轮给你们转到哪一层，也就是说你们要等待这个天使和弟弟的机会。一部分朋友我觉得在未来三个月就可以了啊，你们的关系应该发展的前期会有点卡，但他一定不会卡你太久，就跟前一步不一样，你们的关系就是。不会是对方耗费了彼此漫长的一个人生去进行等待啊，因为你们两个都是侍从。
好，权杖的王子，宝剑的公主啊，或者权杖的公主，宝剑王子。Anyway， 不管你们什么 gender， 你们在什么样的关系当中，你们两个人是体验派的，所以说你们不会把自己当成一个我是国王，我是女王，我要去保护什么，我要去用什么成熟的状态看待。相反，你们会拿出自己的赤子之心来对待啊，不管你们的年龄有没有差距，其实你们在感情中的思想当中，这个年龄是相等的，对吗？嗯。我们下面来抽这个 lovers circle， 看一下你们两个人关系的发展前景啊。第三部组还是朋友的发展？哎呦 ，OK， 要刷两张牌。嘿 ，passion and mirror， OK。你们两个人是很有很有激情的一对关系，然后你们你们的爱是相等的。再者就是你们两个人在这感情里边会体验到很多浪漫呐、啊、雀跃呀、啊、激情这些东西啊。这个 mirror， 你们两个人在去 mirror each other 啊，会互相影影响、互相的模仿，还有就是互相的相斥，因为镜面关系有的时候也代表一种相斥。但你们两个人其实是彼此的一个影子，而且你们两个人在拿出你们的。阳光面，你们就会反射出阳光面；拿出你们的这个内心伤痕，你们就会反射出伤痕。也就是说，调整自己的一个状态非常的重要。其实你们两个人也是有灵性上的一个感知的，但这种感知有的时候会让你们两个人就觉得啊，在这个关系当中，就是需要去调整自己的状况，对方才能够给你一个好的反射。Loving call， 很多人你们有可能会电话不停，短信不停啊，经常会呃 message 对方，然后你们会聊很多，就聊那些。些有趣的呀，然后嗯，发一些可爱的贴图啊，或者说你们会聊聊，就是说当下的新闻呐、啊，然后跟对方开开玩笑啊，因为我觉得这是你们传达自己感情的一种方式。还有就是你们的话语当中，嗯，有很多很多那种，就是暧昧的因素和因子啊，就是那种暧昧爆棚的感觉啊。Coffee cup， 这个人他有可能当下是你的朋友，有可能他把自己当做你的朋友。但其实我觉得啊，他和你之间想要的并不是朋友关系啊。有些人都是从朋友关系出来的，或者说你们是约会关系，你们是 dating dating app 上面两个人一起出来喝咖啡的关系，这都有可能的。但其实从这个关系里边转向的，就是很快速的，你们会走到一个就是无话不谈的，或者说经常会想到对方，在生活里边想要黏住对方的一个状态啊。嗯，对，你们的关系发展就很快，然后你们的关系发展也是那种。就是闪电式的，所以这当中会有一些不稳定的元素存在，但我觉得没有关系啊。如果要体验这个感情的话，就趁此机会啊，趁此机会去体验一下，你们会给彼此带来很多意想不到的火花。嗯，好，我们看一下今天抽到这个 ，OK， spell casting inspiration， 今天抽到一张灵感。你们你们两个人是彼此的这个。女生的话，你是对方的缪斯女神啊 ，OK。男生的话，你是缪斯男神。Anyway， 你们两个人在一起会互相启发，就是带带动出很多灵感来。有可能你们有共同的爱好，你们喜欢共同的这种艺术创作，然后你们的行业里边有一些共通的部分，有互补的部分。所以，其实跟你们两个人一旦连接起来，这种激情、这种 mirror、这种镜面效应会产生出很多灵感来。这个灵感会支撑你们，比如说。哎，我遇见这个人之后，突然很想写小说；我遇见这个人之后，我突然每天都想听音乐，然后我就有很多歌词想要写出来。他和你之间是互相启发的一个关系，而且他爱这一点，他爱你带给他这种启发。还有就是，其实你身上有很多很丰富的东西，让他很想一探究竟。你看，你和他之间这种能量多么的相似啊！你们的这个奇轮和太阳轮都是打得相当开的，所以说。你们知道我是谁，我要做什么，我来，我来自哪里，要去何方。虽然说我不不一定，我们去直接去 access 我们的阿卡西，就是我的前世今生到底是谁啊之类的，不代表这一个。但是在当时和当下，起码你们会很清醒的认知到这一点，你们会帮助对方去打开自己的这一层认知，而且你们会帮助对方去找到自己想要的。所以这个关系其实是一个。善缘，你们如果你们去经营的话，可以把它经营成一个善缘和让你们两个人都彼此去可以去闪光的一个关系。然后你们就是这个 shining couple 啊，我们有时候我们会说 power couple， 但你们两个人是 shining couple， OK？ 
，而且还蛮可爱啊，一部分的朋友。还有就是，如果这个人他离你已经很遥远了，我还是觉得。你和他也带给了彼此很多启发，也包括当下这个 t a r b e r b r e a d i n g 我们在一起就是说看这个牌当中都是一些启发，有可能会带动你未来去做一些事情。再有就是你们两个人在给对方都是用爱的方式来启发的，所以这不是一种占有，也不是我们所说的那种，比如说 sexual 性方面的一种启发，就是我因为性的连接，我因为这个。最原始的，我们弗弗洛伊德所讲的原始的性欲望，去产生出来的启发，不是的。你们两个的连接其实是尊重彼此的存在，理解彼此的存在，也欣赏彼此跟彼此的不同，互相的牵引去产生出来的一个启发。所以这是一个很好的能量。嗯，最后看一下啊，如果这个人他现在跟你没有联络，我觉得这个人他会联络你啊。有些人你们两个人一直是假借朋友的名义啊。看这个牌说什么 ？You inspire me， 你启发了我，嗯，你点亮了我。OK， 你就是点亮了他。看一下这个人的灵魂想对你说一些什么。I'm trying to keep hope and faith。我让我自己正在尝试着充满勇气和信念。对，他会的啊，这个人会的，你也会的。第三副组牌的朋友，带有勇气和信念看这段感情啊。I can't stop thinking about you. 我我不能够停止自己对你的思念。好，我觉得这个人他其实会想念你啊。你们两个人只在彼此的世界里边占有一个很浓墨重彩的位置啊。嗯。OK, I want to be more than friends. 很多人，这个人有可能是你的朋友、同事、旧的同学、友人。呃，等等啊，他不想只当你的朋友，所以我们今天抽了一张 coffee cup， 他有可能呢假借朋友朋友的名名义啊，经常发简讯呢、啊，然后经常探讨一些你感兴趣的话题，仿佛他也很感兴趣。Anyway， 他确实很感兴趣，但是他想跟你往前去发展一下这个关系。嗯，我觉得这个人他其实有的时候。他对你的喜欢是真诚，但他有时候未必能够完全专一于这种喜欢，因为他注意力有的时候会分散一点。但是我觉得啊，这个不打紧，不打紧他和你之间这种连接，所以你对他的重要程度是存在的。但是他人生当中也有很多重要的事情，我们其实不用非得要用一个。互相去拘束的方法，而是互相启发的方法。有可能你们的关系可以走到一个还蛮美满的状态啊，当然是在未来。嗯，好，看一下你们关系发展的前景啊。男焦点的处女一宫，有很多人你们会停留在现状以及过去当中，这是你们前世的业力所带来的一些课题。你们都在彼此的交往当中去反思，还有很多人，这是木星的。摩羯四宫有很多人，我觉得在你们的关系当中，你们可能会呃增强对自己的一些反省和醒思，总想让自己变得更好，所以这个是一个让你们的内核更加有动力的一个关系。也就是说，你会让这个人想变成更好版本的自己啊。这么说是不是太励志了？但是有的啊，嗯。好，我们最后看一下今天的月相卡，你先抽到一张。OK， new moon in Pisces。啊，这个是双鱼座的星月啊 ，OK。双鱼的星月是冥想、感知。我觉得这个人他和你之间这种能量，你们两个人就很像那个，就这个啊 ，OK。太极八卦图的，就是这两两端是吧？你两个人就是。呃，既对立又相似的两个面，然后如果有量子纠缠的话，你们就是纠缠起来的，就是对方，好吧？彼此的另外一面，然后有可能在其他的维度空间，你们两个人也在进行了这样的一段关系。所以说呢，你们的关系其实是在进行一种互相映照、互相转换的。如果想把它转换成一个成为一个好的关系，注重当下，也注重未来，你们可以去。呃，显化未来的关系，然后把未来这个能量传递到当下，也传递到比如说其他的空间，然后再用这个量子纠缠的原则传递给当下的我们啊，会不会很绕啊？无论如何 ，anyway， 这五组来朋友，你们想要这段关系的话，就带有希望的去冥想吧，因为这个人他和你之间这种连接，并不只是在三 D 的。我们看很多牌都说啊，你们在五 D 是。世界里边有连接，但其实你们两个人超级的明显，而且其实你们两个人的这种组合是非常神奇的，阴阳组合。所以
我觉得啊，如果你们两个人真正能往前去走的话，很明显你们会带动彼此的这个 web， 也会创造出奇迹。再者就是你们两个人也不一定完全会为了彼此停留，因为你们两个人都是在，呃，动态状态的两个点。但无论怎么样啊，我们只要用这个爱和包容的心态对待彼此就够了。这就是你们在这个课里面去修的，其他的事情就交给宇宙就好了。每个朋友的关系有可能都不一样，但是我们就交给宇宙就好了。我觉得你们在这个关系当中应该不会受伤以及。头痛啊，这个就不用帮助大家做疏导了，去享受这个关系，去享受他和你的相同和不同，去感知这这个很有趣、很很灵性的一些瞬间啊，嗯，你在感知这个宇宙。好，我们看一下天使说什么 ，attraction。OK， 你们两个人给彼此了多少吸引力啊？吸引力太强了，所以说，我觉得这个吸引力就是代表了一种。不同和互斥，就你们两个人就是完全相等的两极，就是说，比如说阴一阴一阳，然后一南一北两极，就是互相吸引的一个状态啊，嗯，所以吸引力太强了，他会感觉你整个人都有吸引力，不管你是理性的，然后你是知性的，还是你就是你知性的部分和你感性的部分，以及你性感的部分，他都很喜欢，懂吗？就是完完全全互相欣赏的一对啊，嗯。他对你也是有在 sexual 在性上面的这个能量的，这个也有，还还挺强的，有有的时候挺强的，有的时候很弱。Playfulness， 很多人你们两个人啊，就做朋友的话，你们经常会去体验很多有趣的事情啊，有可能你们要一起去博物馆呐、啊，然后一起去玩游戏呀、啊，然后一起去，嗯，对。抓个娃娃等等 ，anyway， 你们两个人在一起的时候就做很多有趣的事情，把你们的这个 inner child， 把内心小孩给拿出来了，然后这个时候你们的关系就在在闪，你们两个人在为了彼此在闪，就是很可爱。那我们再看一下第三张牌说什么，我们再抽一张。好，可以出来了，又闪。OK， past life relationship， 你们两个人是，哦，前世的关系啊，你们 you have known each other before， 你们两个人知道彼此，前一世就知道了，所以说，现在这种交往和感知，很多时候是连接到前一世，就是前一世的一个后续。它是你们的下一个章节，而你们在这个章节也在写下一个章节，所以这个缘分呢，我们总是看到命运之轮牌啊，是天地带给你们的，宇宙带给你们的，而且你们注定相遇啊，你们的相遇是注定的，所以说这个人他会觉得你非常的重要，总是冥冥之中跟你之间有一种牵扯和连接。嗯、um, ，我觉得其实分析到这里可以了、啊。第三部组牌的朋友啊，他认为你很重要，可能一部分朋友会去感受那个，就是说，我不知道我对他原来是这么重要，但是说实话，看完这个牌，我感觉你对他蛮重要的。而且呢，其实他的世界和生活里边是没有不能没有你的存在的，而且你的存在其实确实是给了他很多很多。嗯，因此你们两个人的关系是挺立体的，各方面的吸引力啊。或者各方面的问题都会出现，但无论如何，我觉得在这段关系里边，你们还是值得往前去等待和体验一下的啊！等待不一定说你要等这个人，如果他是一个前任的话，你要去做自己，你要去完成自己的这个能量，你要去提点和吸引属于你的事情发生，因为一旦你充满了能量，对方才会因为你的身上的光和你之间再重新产生这种相互吸引，好吧 ？OK， 那第三部组牌的朋友，我们就解读到这里了。<笑>很感谢大家今天的观看啊，然后祝福大家在生活当中开心、平安、幸福，在感情当中也找到你们的答案，去嗯、呃，就是修好我们的一些课题，然后在这当中也去体验他的这种幸福啊，他的各种情绪给予我们的能量上的影响，不管是酸甜苦辣，都是宇宙给予我们的一种恩赐，好吧？好的，那我们就看到这儿了，感恩大家今天的观看，让我们下一期再见吧，拜拜。